Olá, bem-vindos a mais um podcast Bodybuilding e Fitness Jazzer. Mais uma vez com o Lucas, nosso fiel escudeiro. <risos> Tem que tirar o sarro, não adianta. E a convidada especial de hoje, Helena Miller. A Helena, que é bacharel em Educação Física, pós-graduada em Pilates Multidisciplinar, desenvolvedora de Pilates Terapêutico, Terapêutica quantiônica e integrativa. E depois a gente vai saber um pouco mais sobre isso, que eu ainda também não sei, dona Helena. Então, Helena, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. <risos> Helena, me diz aí. É, eu já vou ter que perguntar isso. É, você é desenvolvedora de pilates terapêutico, né? É, eu estou começando a fazer pilates, mas não sou um grande entendedor de pilates ainda. Só sei que eu estou sofrendo bastante. Mas, entre outras coisas, Helena, é, conte-me, né, como foi essa trajetória de fazer educação física e dar o foco no Pilates e o porquê? A minha trajetória dentro da educação física começou inicialmente com a ginástica laboral. A gente trabalha muito a ergonomia dentro do trabalho, até que eu vi a necessidade de ampliar esses conhecimentos migrando para o Pilates. E foi aonde realmente me despertou aquele interesse de trabalhar os princípios do Pilates, né? Usar muito o processo da respiração, usar o processo de controle do movimento, da consciência corporal. Né? E todos os princípios, eles englobam tudo que a gente usa no dia a dia, praticamente, né? Os princípios do Pilates, na verdade, podem ser usados em qualquer área, desde a musculação, treinamento funcional, até mesmo dentro de uma ginástica laboral. Então, o migrar dentro da área, evoluir dentro da, da área da educação física foi um processo muito natural e necessário, né, em função de eu estar sempre buscando mais conhecimento, mais informação. E justamente por buscar sempre mais informação, mais conhecimento, é que eu ingressei mais na área do pilates terapêutico, que é uma modalidade que não existe até onde eu conheço dentro do mercado, que desenvolve além do tratar o físico, né? Ele trata todos os campos da vida, né? Desde o físico, mental, emocional, tudo mais. Entendi. Mas quando você resolveu fazer educação física, uh, você pensava já nessa situação? Ou você pensou, tipo, ah, vou dar aula em academia, na parada de musculação, ginásticas, alguma outra coisa? Eu comecei na educação física, na verdade, na área da ginástica. Zumba, jump, é, de ritmo. Comecei realmente é, ligada no 550 volts comigo, com muita técnica. E o Pilates foi me acalmando. Então, eu fiz uma transição, sim, não foi desde o princípio da educação física que eu comecei com o Pilates. Foi exatamente no final, estava no processo de fazer trabalho de conclusão do curso. E aí sim, eu ingressei no curso realmente no Pilates, fazendo Pilates de solo, depois uh, em estúdio, Pilates de aparelhos também. E aí sim, posteriormente, a pós-graduação também na área. Entendi. E essa, essa questão do, do, da desenvolvedora de Pilates terapêutico, o que, que faz uma desenvolvedora de Pilates terapêutico? Como desenvolvedora, eu busco sempre aprimorar as técnicas que são aplicadas nas pessoas, ou seja... Não, não é engessado em uma única técnica ou em algumas poucas técnicas. Então, a gente está em constante transformação em todos os aspectos da vida. Justamente por estar em transformação, as técnicas também nos recebem um aprimoramento. Então, jamais vou ficar engessada em apenas uma técnica. Sempre vou buscar novas maneiras de acelerar o processo de recuperação, de regeneração, né? seja a nível muscular, seja a nível né, das regiões, das articulações, dos tendões. Então, eu sempre vou estar tá buscando detalhe do detalhe, muito bem especificado ali para cada região do corpo. Eu gosto muito de trabalhar com a área da reabilitação, dentro da área da educação física, é claro, mas buscando proporcionar para as pessoas uma reabilitação em pós-fisioterapia, por exemplo. A pessoa sai da fisioterapia, precisa voltar para a atividade física, para o exercício, e conseguir ter um, um ganho naquilo, uh, vamos dizer assim, na sua funcionalidade do dia a dia, né? voltar à sua rotina. Então, às vezes, a pessoa tem uma prótese de quadril, fez fisioterapia, 
mas sente dificuldade ainda na movimentação corporal. Aí ela vai ganhando desequilíbrios musculares e vai degenerando mais rapidamente, por exemplo, os discos vertebrais. A gente vai preservando isso através das técnicas que estão sendo aplicadas. Né? Dentre elas, são várias. Né? Uma delas que eu mais uso é a cromoterapia, por exemplo. Né? E dentro da cromoterapia, a gente trabalha muito com as cores, combinando qual a necessidade real que a pessoa tem naquele momento. Entendi. O Pilates, qual, como é que é o histórico do Pilates? Quando é que começou o Pilates, quem desenvolveu o Pilates? É, exatamente, me conte um pouco como é que foi, como, de onde surgiu o Pilates. O Pilates ele foi criado por um alemão, Joseph Pilates. E Joseph Pilates, ainda naquela época, na Segunda Guerra Mundial, ele aplicava muito... É, nos soldados, ele aplicava muito, por exemplo, nos prisioneiros. Então, não tinha ainda a aparelhagem toda, como tem hoje em dia. A aparelhagem ela foi sendo desenvolvida. Por exemplo, no começo, ele utilizava camas. E essas camas, ele colocou uh, molas, onde colocava na cabeceira da cama, e engatava, por exemplo, né, para a pessoa fazer exercício de mobilidade das pernas, dos braços. E naquilo ali foi ganhando fortalecimento muscular. E com isso ele foi ampliando a forma de fazer os exercícios, modificando, criando os aparelhos através disso, né? Então, vamos dizer assim, ele foi desenvolvendo o método e foi levando para onde ele ia. Então, ele se mudou para os Estados Unidos e aplicou esse método lá. E ele conseguiu atingir um público totalmente específico, que era o pessoal que trabalhava com dança. Então, por isso que muitos movimentos do Pilates têm muita relação com a dança. Entendi. Tem muita ligação, principalmente com a dança clássica, porque eram pessoas que praticavam muito aquela modalidade, mas não tinham condicionamento físico específico para estar atuando Entendi. naquela área. Então, ele conseguiu ser um precursor nisso e proporcionar esse fortalecimento específico. Por isso que eu digo, o Pilates, ele deveria ser considerado como uma modalidade base para qualquer outra atividade, para qualquer outra modalidade também. Tá, então, o Pilates, ele surgiu no início dos anos 40, seria isso? Sim, com o Joseph Pilates. Sim, ele criou o método por volta dos anos 40 e foi disseminando esse método em outros países também. Entendi. Então, o princípio dele foi... Tá, mas o princípio dele foi mais... Foi mais é... É, recuperação ou foi um fortalecimento? Fortalecimento muscular. Estou dizendo, para quem... Para quem assim, eu, digo, eu pergunto o seguinte, se foi uma recuperação para lesionados, né, em algumas questões de limitações, ou simplesmente para já pegar pessoas que estivessem totalmente aptas e saudáveis e foram fazer o fortalecimento? Qual, como foi a, qual foi a base dele? A base dele, inicialmente... É, ele começou a desenvolver esse exercício porque ele foi uma pessoa asmática desde os sete anos de idade, né? Ele sempre teve asma. Então, o objetivo dele é de trabalhar muito intenso, assim, a questão da respiração, do controle respiratório, foi justamente para ele se curar, né? para ele melhorar nesse aspecto da asma. Tanto que, para pessoas asmáticas, se vê notavelmente, em questão de um mês, o resultado. A pessoa melhora, que não precisa mais ficar usando bombinha, pelo menos não com tanta frequência, né? justamente porque o Pilates ele tem é, essa capacidade de melhorar a condição pulmonar, de melhorar realmente a capacidade respiratória. Então, ele começou por isso, por causa dele mesmo. É, eu vou te fazer uma pergunta. Tá, então, no caso, o Pilates basicamente vai querer não te ajudar a fortalecer a musculatura como no geral o corpo, né? Então, vamos como, como esse canal já, a gente já pegou vários atletas, né? principalmente de fisiculturismo, é mais a parte, abrange mais a parte da musculação, é, é correto dizer que o atleta seria indicado a fazer esse, esse procedimento? Porque, querendo ou não, o atleta tem um certo... É aquela tensão muscular, principalmente porque quem é atleta treina muitas vezes com alto volume de carga, né, e gera, é, indo até o limite onde o corpo aguenta. Seria indicado para atletas de fisiculturismo, ou até mesmo só a musculação, né, pessoa que só quer treinar o, o básico, ajudaria essa pessoa? É interessante sempre analisar a individualidade biológica de cada um. Isso com certeza. Ainda assim, é uma modalidade 
como eu disse antes, básica, né? base para qualquer outra modalidade. Então, no que o Pilates poderia contribuir, por exemplo, para uma pessoa que trabalha com cargas extremas, né? que tem uma rotina de treino atleta, né? realmente que, que está ali no dia a dia, fazendo todos os exercícios, correndo o risco ainda assim de ganhar ali uma lesão, né? de se machucar, por vezes até tirar ele ali na competição por não ter, de repente, essa base que o Pilates oferece, que é justamente ele utilizar essas ferramentas que ele aprende lá no Pilates para musculação, ou seja, ele vai usar o controle do movimento, ele vai usar a centralização, que é utilizar o power, né? que é utilizar o powerhouse, que a gente chama, que é o centro de força no abdominal. Então, ele vai utilizar essa, esses princípios que o Pilates oferece, da respiração, o quanto ele utiliza a respiração na cadência de movimento que ele faz na execução, lá na musculação. Então, a gente associa as duas modalidades, trazendo o conhecimento do Pilates para a prática de musculação que a pessoa faz, né? dando mais consciência corporal. Claro que são pessoas que já têm consciência corporal desenvolvida, mas eu digo nesses aspectos de fluidez, movimento, centralização, né? de utilizar aquela ferramenta com uma respiração, para obter todos os benefícios. É, até tem uma coisa comigo engraçada, né? pelo menos é o que muita gente... Eu, eu pensava, né? então creio que outras pessoas também devem pensar, uhum. que o Pilates é puxado para o público somente feminino, né? que é muito associado ao público feminino, veja a maioria falando, não, não vou fazer Pilates porque isso é coisa de mulher. Só que eu tenho um amigo que tem 50 anos, é um treinador meu, na verdade, né? que ele começou a fazer porque tinha alguns problemas, tem alguns problemas na, na coluna, né? E ele, né, ele chegou, falou para mim um dia, nossa, é maravilhoso o que eu faço, tô tendo resultado assim, ó, excelente, assim, eu recomendo para todo mundo. E querendo ou não, também começou a abrir meus olhos, não, realmente, pô, se ele tá falando, ele que é todo, né, Caxias ali, tá fazendo pilates, todo o negócio não é somente pro público feminino. E tava vendo sobre, tava vendo alguns vídeos também. Na verdade, o público tem muito público masculino também, né? E de várias idades, 50 anos ali, 40, 60, né? Então é bem interessante, porque querendo não, quanto mais idade, né? É, querendo ou não, a, o movimento acaba ficando um pouquinho né? mais, mais rígido, não tem aquela <risos> mobilidade toda, né? Então, assim, é, eu, eu acho que é algo bem, é bem interessante, né? Porque pega toda a faixa etária, né? Exatamente, não tem, vamos dizer assim, uma idade mínima, uma idade máxima para começar. A partir do momento que já se pode né, utilizar ali a, alguns aparelhos, exercícios, né, começar a passar uma consciência dos proprioceptores e tudo mais, passar desde para a criança até para o adulto, para o idoso, é, tem, tem benefícios para todas as faixas etárias. Então, sim, ele traz, proporciona uma melhora na mobilidade corporal, ele recupera realmente das lesões, né? por exemplo, né, a pessoa que tem muito problema de coluna, aí conserta a cervical, estraga a torácica, aí conserta a torácica, estraga a lombar, quer dizer, a pessoa vai, né, degenerando aos poucos, mas é, quando ela mantém uma constância no pilates, regenera e não, não volta mais o problema, né? porque ela mantém aquela constância na prática. Então, sim, uma modalidade que ela é indicada para diversas faixas etárias, para diversas modalidades que a pessoa venha a praticar além do pilates, ou se ela opta por fazer uma modalidade só. Tem muitas pessoas, por exemplo, que fazem pilates no estúdio comigo, e elas praticam, por exemplo, em, em casal. Então, vai o casal fazer a prática do grupo pilates, né? Tem, por exemplo, tem pessoas que... Fazem, participam de rally, participam né, de, de várias atividades assim, que são mais extenuantes, que são mais cansativas, né, de ficar muito tempo em cima da moto para poder rodar dois mil quilômetros. Então, tem vários casos assim, que as pessoas dizem, será que eu tenho conserto? Eu não sei, tem como, porque a gente faz um treino mais específico voltado para aquela funcionalidade que a pessoa tem uma debilidade maior, que ela tem uma dificuldade maior de realmente conseguir ter a mobilidade que ela precisa. Então, a gente foca muito nisso. Por isso que é importante a individualidade, a individualidade biológica, a gente investigar o que a pessoa tem de necessidade e utilizar aquilo ali como uma motivação para ela continuar fazendo a aula. Certo. É, outra coisa. É, que ainda não pilates, então, é uma atividade física também. 
E toda atividade física tem, querendo ou não, ali um tempo ali que tem que ter descanso, quantas vezes pode fazer na semana. É, teria um, uma recomendação, é todos os dias, é uma vez na semana, duas, ou vai de caso para caso? Como é que funcionaria essa, esse tipo de rotina de quem pratica esse esporte? Vamos lá. Essa modalidade, ela pode ser tomada tanto como atividade física, como exercício físico. As duas partes. Né? Eu trabalho atualmente com público né, presencial que faz como atividade física. É como um, algo a mais, é algo complementar. Então, como uma atividade complementar, a indicação é que a pessoa pode fazer todos os dias se ela quiser. É uma modalidade que vai ser leve, vai ser levada como atividade física. Então, vamos dizer assim, o Pilates ele trabalha por exemplo, uma, num número de repetições, que tem exercícios, pode ser de quatro repetições a dez repetições naquele exercício, série única, deu pilates clássico, né? Só falando. Agora, aonde entra como exercício físico, bom, aí a gente já vai partir para um powerhouse, de repente, a gente vai partir para uma modalidade que trabalhe algo mais específico. Então, a nível de fortalecimento, a nível de hipertrofia, então, trabalhar, por exemplo, Power Pilates, a gente vai conseguir trazer ganhos consideráveis, inclusive acentuando, por exemplo, a nível de competição. Então, a gente consegue trabalhar as camadas mais internas musculares para intensificar o ganho que a pessoa vai ter lá na musculação. Então, sim, pode. Tomando como exercício físico, aí sim, tem uma prática que a gente muda completamente o, o sistema né, do que é oferecido. Ao invés de fazer uma série só, a gente amplia para a pessoa conseguir o resultado que ela deseja. Então, tomando como exercício físico é outro resultado. Como é que se diz, né? Utiliza-se as ferramentas do Pilates, mas como uma outra modalidade, um outro objetivo, né? de, mais de hipertrofia. É, é interessante ali, porque a ideia do Pilates que aparece às vezes em fotos e vídeos para quem é meio no assunto, é que ele realmente é algo bem fácil. E como eu acho que ele é mais divulgado, ali, geralmente o público feminino na tá, utilizando ele, tá, não, não, digamos assim, por exemplo, não, é, não seria um corpus tão desenvolvido muscularmente, né? seria, não seria o um foco tanto. Então criou-se essa... essa essa, 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 vamos dizer assim, essa identificação que as pessoas veem, tipo, ah, são, são corpos que buscam a saudar, a, 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 o ser saudável, o alongamento, postural e tudo, mas no nível mais leve. Aí, ao é, experimentar os exercícios, né, conhecer a, a biomecânica, ela, a biomecânica é a mesma da musculação em muitos exercícios. Elas são adaptadas apenas nos aparelhos na, de, de pilates e nas metodologias, seja ele aparelho ou solo. Porém, a, as, esse, eu, eu noto ali que tem muitas intensidades. E daí elas são pelo, são pelo, pelo que são feitas através de molas, elásticos, e não sei o que mais que se usa. Eu estou começando a conhecer agora. Mas eu vejo, sim, que, que a intensidade dela tem muitas variantes e eu não sei até o quanto ela pode ficar uh, mais intensa mas não não é nada fácil não ela é muito uh, é, tem várias graduações né? é, eu noto que é muito trabalhado realmente a correção postural né? e a respiração o tempo todo então ele é um exercício ele são ele, ele, ele no exercício ou seja atividade física mesmo que seja leve, ela é muito, muito concentrada. A gente que na área de musculação, que nós somos mais especialistas, né? sempre nós trabalhamos essa questão, ó, faz uma boa correção postural, a respiração, e trabalhe concentrado os exercícios. O pilates, e, e às vezes as pessoas não, nem sempre trabalham, sempre dá uma roubada, tá? sempre tem, tem os macetes ali, tipo, as pessoas nem sempre levam tão a sério. Mas no pilates eu vejo e são, é um número menor de alunos por professor. Eu não sei qual é o máximo que um professor uh, trabalha com quantidade de alunos, mas ele é muito mais, digamos assim, muito mais assistido é, em termos de uma sala grande de musculação. É, tem um foco 
mais com maior atenção ali e é muito mais cobrado essa questão do respirar corretamente e a correção postural sempre sempre ela perfeita né? é, eu confesso que eu, eu eu meio que tenho através dos, de tantos anos de, de treino e tal a gente acaba é, entrando numa zona de conforto acaba descuidando e tal então o que eu pergunto é, é ele tem muito é, é, é propriamente tipo uma correção postural e, e ele força muito essa correção postural e, e a respiração tem muitos casos né, o o é, é a grande quantidade de casos as pessoas que buscam justamente por esse foco porque a gente sabe que atualmente trabalhar em, em computador o celular isso tudo vai uh, trabalhando ali comprometendo né, o postural da pessoa às vezes ficar de pé muito tempo questões de coluna quase todo mundo tem são vários problemas é, pode se dizer então que uma correção postural é é sempre trabalhada e é a, a indicado para quem tem essas questões essas limitações e necessidades de ter essa correção postural Sim. vou respondendo desde lá no início é, quanto ao número de pessoas as pessoas dizem, nossa, mas pilates é caro, né? Mas, bom, aí é o um ponto de vista, né? Porque, tipo, o ser caro vai muito mais do, do que analisar simplesmente um preço. Né? Assim, a saúde tem preço. Por vezes, vai gastar muito mais no médico, no exame, no tratamento. Né? Então, é uma modalidade que ela tem um valor agregado que vai possibilitar a pessoa ser cuidada com muito mais foco e atenção do que numa sala de musculação, por exemplo, né? Onde tem, às vezes, um instrutor para 15, 20 pessoas. E a pessoa não vai ter a atenção, de repente, a cada execução, né? Dentro de um exercício na musculação. E, por vezes, pode acontecer de fazer errado o movimento, ou de pegar um peso errado e acabar lesionando. Dentro do Pilates, esse risco diminui drasticamente. É, claro. Nós temos, né? cinco aparelhos de pilates, se for o pilates estudo. Então, dentro de cada aparelho, um instrutor dá conta né, de passar cada exercício para cada pessoa que está utilizando aquele aparelho e consegue ter um controle muito maior da execução do movimento. É, é que né, o pre... o... tem uma grande diferença, né? O... O preço e o valor, né? É, aquilo, quanto é que vale né, para a pessoa ter a saúde em dia, ter um, uma... É, cumprimentar um exercício fazendo a, me, a, a mecânica certa, né? Então tudo é na questão do valor e não no preço. Preço é, vai pagar aquilo ali, mas e o valor que aquilo ali tem? Exatamente. exatamente. Quanto tempo o profissional ficou estudando para estar é, tá ali com você e não deixar você errar, não ter algum tipo de é, malefício ali, né? Principalmente na saúde, porque querendo ou não, a saúde, qualquer um bem material você recupera. Saúde é algo mais complicado, né? É. Depois que se machuca né, e tem algum tipo de problema ali, já complica mais. É aquela questão também do gastar e investir. É, né? investimento. é a questão de se possível, se possível for, né, faço ali a prevenção antes de ter que tratar. Né? A pre... Eu sempre prefiro investir e fazer a prevenção do que ter que gastar lá na frente e tratar. Né? Aí é bem mais complicado. É... Se o Pilates ali, o estúdio, eles são cinco aparelhos, o, máximo, ah, o que tem, o máximo que tem de aparelhos são cinco, é isso? Correto. Tá. Então, seria um aluno por aparelho somente? Sim. Tem profissionais que eles fazem um rodízio dentro daquela mesma aula, né? Por exemplo, é, migra um aluno para o aparelho seguinte, aquele aparelho seguinte vai ser de outro aluno. Como então, se fosse um circuito. Né? Vai fazendo um circuito. Agora, é, tem outros profissionais, como eu, que não. A pessoa entrou naquela aula, naquele aparelho, ela vai ficar naquele aparelho até o final daquela aula. Né? Porque isso traz um foco muito maior, uma concentração muito maior para o aluno conseguir executar o exercício. E não ficar, de repente, às vezes, com um tempo ocioso, esperando desocupar um outro equipamento. Até por questões também de... Ah, a gente não sabe se a pessoa tem alguma doença, algum vírus, alguma dermatite. E aí, não... às vezes perde-se muito tempo higienizando o aparelho para passar o outro, então perde-se muito tempo. O que a gente vem buscar sempre? Otimizar o tempo e buscar o foco e a concentração o máximo possível dentro daquele exercício, dentro daquele foco. Então é aquela questão, se a pessoa tem uma lesão, por exemplo, de coluna, 
Eu vou utilizar qualquer um dos aparelhos ali. Qualquer um serve para fazer quais, quaisquer dos exercícios que são necessários para tratar a coluna. Então, eu vou utilizar exercícios determinados com aquela pessoa naquele equipamento naquele dia. No outro dia, a pessoa vai utilizar outro equipamento. E assim ela vai alternando o equipamento que ela usa, mas a cada aula. Então, isso vai proporcionar para ela uma aula que não fique monótona, que não caia muito na rotina e que ela tenha uma diversidade, uma gama de execução muito maior. Deixa eu te perguntar, é, qual é o... É, primeiramente, se fala aula de pilates ou uma sessão de pilates? Por exemplo, o cara não vai fazer uma aula de fisioterapia, o cara vai fazer uma sessão de fisioterapia. Qual é que seria o correto? O pilates, ele pode ser, vamos dizer assim, passado através de fisioterapeutas ou de educadores físicos. Né? Mas ele é aula então, ou é sessão? Nós, na educação física, chamamos de aula. Os Entendi. fisioterapeutas vão chamar de sessão. Né? Tem um outro propósito, é o um tratamento. Tá. E, e tem a, alguma alguma diferença ali em times, os tempos de dessa sessão ou dessa aula, né? quando é aula ou quando é sessão, não sei, no caso de um educador, educador físico ou de um fisioterapeuta, e qual é o tempo médio ou sempre tem um, um tempo é, pré-estipulado, determinado, tipo, não, o pilates, seja ele aula ou sessão, é tantos minutos? Sim, é, é, vamos dizer assim, em geral, se trabalha uma aula de 50 minutos a uma hora de duração. Dentro desse período a gente consegue abranger daí todas as musculaturas que são necessárias e fazer um alongamento final com o aluno para que ele saia realmente alinhado com a postura correta, criando mais consciência corporal e buscando passar essa consciência para ele permanecer cuidando da postura, né? Para ele não chegar em casa e né, se jogar no sofá, alguma coisa assim, para ele cuidar da posição, não é mesmo? <risos> Elemento, cuida da postura aí. <risos> chegou, chegou uma pergunta aqui da, da Aline. É, com relação ao estímulo muscular, qual a principal diferença entre o pilates e a musculação? No caso, a musculação tradicional, né? não visando competição. O estímulo é similar ou muito diferente? Eu considero diferente porque a gente consegue, vamos dizer assim, associar a respiração com, com a função neuromuscular. Ou seja, eu vou estar estimulando aquele músculo de uma forma associada à respiração, coisa que às vezes na, na musculação que é muito comum de ver, a apneia, né? A pessoa faz uma apneia para fazer a força que acaba não, vamos dizer assim, gerando a oxigenação ideal para aquele músculo trabalhar naquele momento. Então, com relação ao estímulo, a gente trata de uma forma diferente, acredito que tanto dentro da musculação quanto no pilates, porque varia muito mais da cadência que está se usando naquele movimento, e varia muito mais do quanto a pessoa realmente está utilizando o processo de fazer a respiração correta para a execução do exercício. Então, a gente vai combinar tanto a cadência do movimento quanto a respiração na execução. Então, isso é que vai fazer o estímulo ser diferente. É. É... Pode falar, o teu microfone está meio alto. A, a questão ali... Por exemplo, um, que eu tenho sentido, a questão, eu tenho algum, é lógico, pessoas que têm limitação, limitações ali na coluna, afundamento, é um risco, pode-se fazer né, o pilates, né, por conta dessas limitações, aonde já fica, às vezes, a desconfortável fazer algumas atividades físicas, por causa da, da pressão que sofre ali os discos, pela limitação que tem de rotação, limitação até porque a pessoa acaba perdendo alongamento. Como é que funciona? Com relação às dificuldades que vão surgindo, por vezes, sim, elas estão totalmente atreladas a, por exemplo, uma hernia de disco. Então, uma hernia de disco, a gente vai cuidar muito da rotação, né, para evitar, a gente vai cuidar muito dos processos de inclinação, quais inclinações estão permitidas de fazer ou não, depende muito da gravidade, né? Se a gente está falando aí de uma hernia estruda, por exemplo, torna muito mais limitada, vamos dizer assim, a execução dos exercícios. A gente tem que começar mais com os exercícios mais isométricos, inicialmente, né? fortalecer. E a partir dali, sim, e melhorando a qualidade de movimento da pessoa, até também ela perder o medo de fazer a execução do movimento, até ela conseguir reabilitar o postural, que por vezes está com desequilíbrio muscular, esse desequilíbrio muscular é que leva a, a, vamos dizer assim, a perder aquela capacidade que a pessoa teria 
de manter um equilíbrio postural. Então, o postural ele acaba se perdendo não só para a pessoa relaxar a postura, mas também muito mais em função do desequilíbrio muscular. Então, perdendo o desequilíbrio muscular, uma coisa vai levando a outra, é o efeito dominó. Né? Perdeu o desequilíbrio muscular, ela vai perder a capacidade dos próprios receptores, que vai fazer perder o equilíbrio, que vai fazer perder o fortalecimento muscular básico para ela conseguir fazer o um movimento mínimo, né? Que seja assim, a gente tem, por exemplo, um movimento de elevação pélvica, que seria um movimento que a gente chama de ponte. Então, esse mínimo movimento, por vezes, ela vai fazer um movimento muito pequeno, um ângulo de 20 graus, de 45 graus, até ela conseguir ampliar esse movimento, é uma jornada onde a gente vai levando a pessoa através dos exercícios isométricos, são os exercícios posturais parados, né? sem, sem fazer a movimentação dinâmica, e aí sim a gente vai conseguindo passar uma coisa por vez, para a pessoa realmente notar, sentir, é uma melhora e perder o medo também de fazer a execução do movimento. Mas sim, os movimentos de rotação são os que mais precisam ser cuidado para não fazer num processo de hernia de disco, por exemplo. No Pilates, eu, eu sempre... Nossa, é, com certeza, eu não sou uma pessoa é, com, com um bom alongamento. Né? Flexibilidade, alongamento não é o meu forte, nunca foi. Nos últimos anos. E eu acho que, querendo, uma semana e meia, duas semanas, talvez, de, de, de algumas sessões de treinamento, de pilates e de alongamentos, é, pela questão de limitação ali, eu já não conseguia ter muito alongamento. Eu botava a mão da canela, fosse fazer um alongamento e a lombar não ia muito mais. As dores, eu vou dizer, pessoal, mesmo eu estando acostumado a fazer musculação, né, já ter ali os músculos mais trabalhados ali, certa resistência, eu senti muita dor, assim, eu acho que eu, acho que eu senti muita dificuldade foi nos alongamentos, né? Eu sempre cuido muito para dar uma... Pra, pra trabalhar os músculos com maior amplitude, né, os movimentos, mas ainda assim eu, eu senti uma grande dificuldade em fazer os alongamentos do Pilates. Passou duas semanas ali, eu senti é, algumas dores dos exercícios serem um pouco diferentes, Sei que eu não ia sentir, mas senti, mas eu senti nessas duas semanas ali, digamos, eu senti muito, acho que nem chegou duas semanas, uma semana e meia, eu senti uma vantagem muito grande quanto à flexibilização e o alongamento. Um dia eu encostei na parede, consegui botar as mãos no chão reto, assim, a palma das mãos no chão, no chão, assim, tipo, nossa, não lembro quantos anos faz que eu não tenho esse tipo de alongamento. E o que que eu notei? Nos, nos exercícios de pilates, e alguns exercícios que você passou, eu senti, sim, um alongamento da própria coluna ali, né? Então, eu, eu, eu quero te perguntar isso. Ele funciona, sim, como para ajudar a espaçar as vértebras, né? Proporcionando ali os discos a uh, obterem uma melhor, um melhor espaço de hidratação. Sim, com certeza. A gente trabalha, uh, vamos dizer assim, o alongamento muscular, ele vem para trazer uma analgesia, né? Quando a pessoa vem com uma crise por exemplo, de, de, de ciatalgia, de lombalgia, a gente vem trazendo o um alongamento do pilates justamente para trazer o alívio de dor momentâneo, né? para a gente conseguir trabalhar o fortalecimento. Então, a, a, é muito importante, seja a pessoa praticante de musculação, uh, seja a pessoa atleta, seja a pessoa só praticante de pilates, que ela consiga se perceber, identificar o que, que é uma dor de lesão, o que, que é uma dor de fortalecimento? Porque a dor de fortalecimento vai doer exatamente a finco ali na musculatura, né? que é onde está trabalhando. Então, é, quando a pessoa traz o feedback dizendo, né, eu, eu fiquei dolorido depois do exercício. Então, sim, isso é natural, porque trabalhou de uma forma diferente do que a pessoa já estava acostumada a fazer antes. Então, sim, vai haver aquela dorzinha muscular ali, sinal de que a musculatura está ativa, né? Foi trabalhada realmente a musculatura naquela porção específica que necessária de ser trabalhada e que o alongamento ele vai proporcionar o que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, que ela tenha uma funcionalidade diária melhor. Né? Por vezes a pessoa tem dificuldade de elevar o braço para cima para alcançar no armário, é, por vezes de, de agachar e pegar algo no chão, né? Ou de fazer uma flexão no coluna. Então nisso ela vai montando no dia a dia aquela melhora. Isso também vai ser um fator motivante para continuar 
E para ela observar que aquilo ali serve como uma ferramenta de evitar novas lesões, não só de tratar a lesão de algum momento, mas também de evitar com que novas lesões surjam, né? Devido a pessoa já ter adquirido aquele alongamento, aquela flexibilidade. Aí, no momento que ela adquire isso e mantém, claro, precisa ter uma constância da prática para que não se perca aquele ganho, é assim como há o ganho de perda de massa muscular quando se para o exercício, naturalmente se perde também o alongamento. Então, se mantendo as práticas associadas, a pessoa consegue manter aquele benefício e consegue utilizar aquilo ali no dia a dia dela com muito mais facilidade, né? Os dores musculares também, os dores de, de lesões também, diminuem. E você diria... Eu, eu não conheço muito ainda o perfil de todo tipo de público que trabalha e vem, vem uh, requisitar os trabalhos aí do Pilates. Né? É, tem pessoas... É, o Pilates, ele serviria para, digamos assim, uma, uma volumização muscular. Ele também beneficiaria o emagrecimento. Quero saber, porque quando a gente vai para a musculação, é lógico, tudo é, tudo é adaptado ali à dieta, tudo, né? tudo, tudo é uma gama de ferramentas que nós utilizamos, se o intuito seja ele aumentar a massa muscular, a definição muscular ou simplesmente o emagrecimento. O pilates, ele também entra nessa situação de pode ser aumentada a massa muscular, pode ser a pessoa que está com sobrepeso poder utilizar o pilates para emagrecimento ou não tem todas essa, essas possibilidades. Sim, as possibilidades elas são diversas, tanto para a área da reabilitação, quanto para a área de crescimento. Todas as áreas são possíveis, inclusive de hipertrofia. Depende muito de qual a modalidade que a pessoa vai estar se inserindo, não é? vamos dizer assim, combinada com o pilates. Claro, a pessoa que busca emagrecimento, a gente sabe muito bem, o que é importante é fazer também a parte aeróbica, né? fazer a parte associada. Então, dentro do Pilates, a gente vai trabalhar uma cadência diferenciada para que ela obtenha aqueles resultados de, claro, ganhar fortalecimento muscular e só emagrecer perdendo massa magra, não, não vai ajudar ela, não vai ter benefício. Então, a gente vai trabalhar, sim, fortalecimento muscular nela, vai trabalhar de uma forma com que ela consiga realmente per fazer perder peso, né? Que é passar a orientação de quais exercícios aeróbicos ela pode fazer associados ao pilates, né? intercalando aí os dias que ela faz as aulas de pilates com os dias que ela faz a parte aeróbica. É importante também de intercalar, também para a questão da hipertrofia, que a gente vai trabalhar daí, como a gente utiliza as molas, não utiliza as cargas, a noção de 10, 15, 20, 30, a gente utiliza as molas, a gente vai dosando quais as graduações que a gente utiliza, né? A gente tem mola branca, que é um pouco mais leve, é azul, que é intermediário, vermelho, mais pesado, preto, é a hard, né? Que é a mais pesada de todas. Então, a gente vai regulando a carga e vai regulando a cadência do movimento para que ela obtenha aquele ganho muscular também, se ela tem esse objetivo de buscar a hipertrofia. É, essa pergunta, complementando ela, é, quando nós vamos trabalhar ali em hipertrofia, uma definição, até uma redução de periférico na cultura, né? Principalmente de cultura... No Pilates também, tá? então tem as intensidades ali de carga que seriam trabalhadas ali com molas, correto? E eu acho que alguns, não sei se tem elásticos também, mas enfim. É, mas pensando ali na questão de quantidade de séries, repetições por série, tá? e também as modulações ali de times de concêntrica, excêntrica, isometria, tá? a quantidade de repetições tá? dentro do Pilates tem essa modalidade que você chama de como é que é? Powerhouse, é isso? Como é que é o nome da modalidade de Pilates? É, Powerhouse é tudo que a gente Gostou. trabalha a parte do abdominal. Tá, tudo bem, eu sei, mas sim, tipo, sim. ela... ela é, 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 como é que Power você... Pilates Power é Pilates é uma outra modalidade que a gente consegue trabalhar também. Ela pode ser tanto transmitida através do Pilates de que temos aparelhos, quanto no Pilates de solo, que também exige muito do corpo. Uma aula, assim, dá para sair derretendo da aula, Tá, mas tem essa questão de, tipo, olha, mais séries, menos séries, mais repetições, menos repetições, trabalhar times de concêntrica, excêntrica, isometria, tem isso? Tem isso, isso é, são, são capacidades que podem ser trabalhadas dentro do Pilates, né? A gente utiliza muito a, a, um dos princípios do Pilates, que é a fluidez. Então, a fluidez é a transição de um exercício para o outro. 
né? Eu, particularmente, eu trabalho com, dentro do método Pilates uma, vamos dizer, uma técnica muito específica, que é pegar um grupo muscular e passar de três a quatro exercícios para aquele mesmo grupo muscular antes de passar para outro exercício. Então, eu vou trabalhar todo o lado direito da pessoa, aqueles três, quatro exercícios para depois utilizar o outro lado do corpo. Então, isso gera um ganho muscular muito grande. É onde a pessoa consegue ver o resultado. Se ela faz o pilates solo, sim, a gente usa esses acessórios. É, Turing ball, usa a faixa elástica, usa a magic circle, a gente usa bola suíça. A gente usa vários elementos que vêm a complementar esse ganho muscular também em posição postural. Entendi. Tá, então, agora voltando, a, entrando nessa, nessa, aproveitando o gancho, tá, teria o pilates estúdio, que são essas cinco máquinas. É... E também, agora você relatou a questão de é, tem bola suíça e tem, tem outras ferramentas, né? Sim. Tirando as cinco máquinas, esse, essas outras ferramentas, né, elas não são dentro do Pilates Studio? É, um, é uma outra, é um outro tipo de Pilates? Como é que se chama? Como é que, como funciona isso? Os acessórios, eles podem ser usados tanto dentro do Pilates Studio, fazendo os exercícios de, de fortalecimento, depende muito do objetivo da pessoa, né? Por exemplo, sei lá, que é um ganho de massa muscular. Então, a gente vai priorizar o uso das molas e utilizar o acessório. Por exemplo, se a pessoa tem um joelho valgo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tona em ou uma overball. O que, que é um joelho valgo? <risos> o joelho valgo, ele tem, vamos dizer assim, a, a, as pernas arqueadas, assim, para dentro. né Então, a pessoa pisa mais para um lado mais interno do pé do que para um lado externo do pé. Então, isso dificulta muito a execução do exercício de forma correta. Então, a gente usa como um corretivo do exercício. A gente usa, às vezes, o acessório para corrigir a forma de execução do exercício, não só a nível de trabalhar o fortalecimento. Além de corrigir, claro, dessa forma que eu falei, vai estar trabalhando também a parte interna das coxas e, claro, a pessoa vai conseguir executar o movimento de uma forma mais precisa, que é o que a gente busca no Pilates, um dos princípios é a precisão do movimento. Quantos tipos de pilates tem? Porque eu sei que tem, pessoal, eu sempre ouço falar ah, pilates estúdio, tem pilates solo e, e hoje eu vou falar alguma, algo mais, assim, que não é, não é nada minha área, gente, eu sou bem novato, é, um praticante bem novato, né? então a gente pergunta, quantos tem vários tipos ou simplesmente só muda só a nomenclatura mesmo, mas propriamente é o mesmo? Os princípios dos pilates, eles seguem independente da forma que ele esteja sendo executado. Pode estar sendo executada nos tecidos, os tecidos aéreos, né, os acrobáticos. É, ele pode estar sendo executado Como com assim, ajuda... pilates de... tem tecidos tem, acrobáticos? Tem, também, tem também. Seria, um tecido, seria suspensão isso? Seria por suspensão, sim. Onde a gente consegue trabalhar também toda uma descompressão da, da coluna. Proporcionar um alívio imediato da dor. Tô também, né? Só... <risos> de pendurado na coluna. Isso Nossa. é um morcego, assim. Sério? Então, Sério? Nossa! Então, claro, depende muito da, do postural, né? A gente não começa com um aluno iniciante colocando ele na postura de morcego, tipo, aquela escola. Mas não final. aparece muito, né? Não, é uma modalidade bem, vamos dizer assim, que está começando, que está andando ainda no Brasil. Para fora ainda já é bem difundida aqui, aqui ainda está começando. Começou, na verdade, com o yoga. O yoga trouxe muito essa ferramenta para para utilizar nos seus exercícios. E o Pilates abraçou isso também. Então, vamos dizer, o Pilates, ele vem trazendo diversas fusões. Eu sigo muito a linha clássica do Pilates. E aos poucos eu venho migrando para outras modalidades né, de trabalhar hipertrofia, de trabalhar reabilitação. Então, sim, tem várias. Tem o Pilates clássico, tem o Pilates que, que por exemplo, vai usar o TRX, né? O TRX, que é muito treinamento funcional, que tem muito, muitos instrutores... O que... TRX seria a fita de suspensão. Fita de suspensão, né? Que é possível também utilizar com alguns exercícios mesclados com o treinamento funcional. Então, vamos dizer assim, não que tenha várias modalidades do Pilates. Tem o Pilates solo, tem o Pilates estúdio, né? Que é um dos aparelhos. Mas também existe essa diversidade de fazer as fusões de conseguir abranger o, o maior público, né? baseando-se no que a pessoa demonstra mais interesse, no que motiva mais ela, esse sempre é um grande foco. Às vezes não adianta buscar uma modalidade só porque o médico recomendou. O que acontece muito com Pilates. Ah, eu vim porque o meu médico me pediu para fazer. Porque... Tá, mas se identifica. Ai, não gostei. Vamos experimentar o Pilates só? Aí a pessoa se apaixona. Ou faz o solo e diz, ai, não gostei. 
Aí vai pro estúdio, meu, se apaixona. Então, quer dizer, vai muito mais do que, que a pessoa vem buscar. Se ela vem buscar desafio, ela vai pro tecido. Se ela vem buscar o perder o medo de execução de exercício, ela vai pro estúdio. Se ela vem porque ela precisa uh, buscar uma mobilidade maior, uma expansão de movimento, ela vai preferir o pilastro de solo. Isso é, é, vamos dizer assim, é um trabalho que eu vejo diariamente acontecendo, né? As pessoas tomam as suas decisões, as suas escolhas, conforme o que ela apresenta naquele momento. Então, vai muito mais da dificuldade que ela tem ou da necessidade que ela apresenta para ela optar por uma modalidade ou outra. A Helena, a Helena também tem Não sei se eu chego a ver os vídeos dela Eu te mandei alguma coisa já. A Helena tem um canal no YouTube né, Sobre a, a, as aulas dela Ela com várias, várias Eu não sei se dá pra te dizer que são aulas Ou são vídeos São, são, são aulas Na verdade sim, eu venho fazendo sempre Através de, de um planejamento Muito grande que é feito anual é, Apresentando né, sobre a linguagem do corpo dentro do pilates, apresentando como que a pessoa trata né, a, as doenças através do pilates, como que ela sai de uma dor crônica, como ela sai de um processo inflamatório, e vem apresentando por vezes aulas ao vivo, ou eu, depois eu fujo das aulas ao vivo, venho com as aulas interativas, que é o que vai acontecer agora em dezembro, né, onde a pessoa pode entrar no chat e fazer perguntas ali, se ela está com processo inflamatório, se ela pode fazer exercício, isso é muito importante a pessoa se informar, se ela pode fazer exercício, quais exercícios, né, então... É, é, é muito diversificado o canal, mas ele abrange 100% só o pilates e sim, várias, várias modalidades ali dentro que a pessoa pode praticar tanto em casa quanto ela pode praticar no trabalho, no horário de, de repouso que ela tem, né? tem muitos exercícios que são dados na cadeira, então ela pode fazer na sua pausa lá durante o trabalho também, é bem diversificado. Eu duas perguntas aqui, uma foi do Elisandro da Lugari. É, eu tenho um sério problema de mobilidade e dentro do meu esporte, é, jiu-jitsu, alguns movimentos não consigo executar. Então pergunto, o Pilates me ajudaria nesta etapa? Tá, vamos lá. Eles vão, né? Isso. Precisaria fazer uma avaliação para ver quais movimentos que apresentam dificuldade específica para a modalidade do jiu-jitsu. Porque jiu-jitsu trabalha com alavancas. Pilates também trabalha com alavancas. Então, teria que analisar, ver quais as dificuldades que estão sendo apresentadas para trabalhar as alavancas. Ou se seria também uma questão articular. Se algumas articulações estão apresentando é, dificuldade de sustentar alguma alavanca, aí a gente precisa ir mais a fundo para investigar. Se a gente trabalha, por exemplo, movimentos dinâmicos ou movimentos né, que sejam só isométricos. Precisa avaliar realmente qual a dificuldade que está acontecendo para a gente conseguir definir, né? Mas o Pilates, ele pode se contribuir, tanto passando a consciência corporal, quanto também em, em estimulando o corpo a se concentrar naquele ponto de dor que surge, ou de dificuldade de movimentação. Porque a partir dali é onde a gente vai conseguir ativar outros grupos musculares que não aquele que está sendo o foco, né? Por exemplo, eu estou com dificuldade de fazer uma chave de braço, mas eu estou focado na chave de braço e esquece o resto do corpo, esquece as pernas, esquece a respiração, esquece todo o poder de concentração no global. Tá? Então, isso precisa realmente ser avaliado, mas com certeza o Pilates, ele tem, ele tem um papel fundamental nessa etapa, sim. E... Não, é, existe... Pergunta... Existe alguma contraindicação para a execução do Pilates? Não existe contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer, independente da condição que ela presente. Inclusive, em processos inflamatórios, alguns alongamentos do Pilates são indicados para aquela região que está apresentando o um processo inflamatório a fim de trazer para ela uma melhora naquele quadro, que é onde apresenta aquela dor latejante do processo inflamatório, por fazer o alongamento do pilates, vai irrigar aquela região e vai dar uma analgesia local. E aí é importante combinar também, né, 
aí, claro, o um fisioterapeuta pode indicar muito melhor do que eu, mas fazer uso de uma bolsa de gelo para conseguir amenizar aquele processo inflamatório, para interromper aquele processo também. Então, vamos dizer assim, as duas áreas caminham muito juntas nessa parte, né? Então, é importante sempre analisar como que está o quadro no momento, né? Uh, porque, assim, para vir uma pergunta, assim, se tem contraindicação, bom, qual é o problema que está sendo apresentado no momento? A gente precisa avaliar o problema em si, a individualidade biológica, né, para avaliar exatamente quais movimentos podem ser feitos e quais não devem ser feitos naquele momento. Posteriormente, sim. Vamos dizer assim, tudo é um efeito dominó. A gente vai trabalhando etapa por etapa até atingir a excelência de execução do movimento. Uh, bom, é, é, eu, eu, eu até esse, esse podcast especial, eu tô até bem mais sério, eu tô muito concentrado realmente, porque está sendo feito um trabalho com a Helena, né, de algumas recuperações que eu necessitava e eu estava até um tanto resistente há muito tempo e eu senti muita diferença, né, uh, e, e acompanhando, analisando mais essas os treinamentos do Pilates, os alongamentos que você faz e tal, né? é, eu vi as grandes melhorias. E com isso, percebendo ali essa correção postural, mas principalmente o alinhamento. Como árbitro de, de campeonatos, né, de bodybuilding, fitness, o Lucas também é árbitro, né? a gente acaba sempre percebendo muito isso, que tem agora falando sobre atletas, né? e daí também os não atletas, tá? Por exemplo, a pessoa tem um ombro deprimido, um ombro mais baixo que o outro, um desalinhamento de coluna, sabe? Ah, pode ser, às vezes, algum vício né, da pessoa uh, realmente postural e, às vezes, podem ser até limitações mesmo já bem comprometidas. Quando nós vimos, por exemplo, um atleta em cima do palco, às vezes, nós notamos que a pessoa contrai mais de um lado, expande uma musculatura, sabe, desalinha a questão do ombro, do quadril, enfim, puxando as, as posições de, da competição. E eu sempre analiso isso, olha, o cara está posando, tem um bom condicionamento físico, está com um shape legal e tal, sabe, posar, está dentro dos times, sabe, tudo direitinho, sabe, as, as, as transições são perfeitas, mas posa desalinhado. Nós já tivemos aqui o Poçar, né, que passa treinamento lá de, de poses, né, e, e o Matheus Figueira também veio aqui e tal, e eles ensinam essas questões, mas eu vi que às vezes o ensinar a pessoa, como já tem um certo vício, ela acaba cometendo um erro de novo, e eu vejo isso muito nos palcos, e vejo bastante realmente nos atletas, e eu sempre penso, poxa, teria que haver algo para corrigir isso, e agora no Pilates vendo as pessoas fazendo pilates na academia, e eu começando a, a ver mais vídeos sobre isso, e eu comecei a sentir em, em, em mim, tá? no meu próprio corpo isso, esse alinhamento, o que não é fácil não, gente, porque ela arranca meu couro, não é fácil mesmo, às vezes a gente não, nós não percebemos, entramos numa zona de conforto, e vamos nos, nos desalinhando com, através dos tempos, e, e simplesmente, poxa, eu sou profissional da área, e às vezes eu não percebo isso, né? e, e, e eu vejo isso, então, eu diria até que o Pilates serve muito como alinhamento também, não é? Perfeito. Ele é um alinhamento postural que ele vem corrigindo o corpo como, como se fosse realmente construir uma casa. Começa lá da fundação, vai fazendo o alicerce todo, vai, fazendo toda, vai construindo a casa de novo. Né? Então, vamos dizer assim, a gente pega e recebe a casa toda destroçada ali, a casa da, o templo da pessoa, né? E vem construindo tudo de novo. Então, a gente vem trabalhando desde a base, desde o alinhamento dos pés, porque as pessoas às vezes acham assim, não, mas o meu problema é na coluna, meus pés estão bem. Aí, vai analisar como que a pessoa está fazendo a pisada na execução do exercício, a pisada já está errada. Então, quer dizer assim, a gente precisa começar da base, a gente precisa buscar o alinhamento de baixo para cima. Né? não de cima para baixo, então por isso que inclusive no Pilates Solo, até não chego a falar muito disso nos meus vídeos no canal, mas é muito notável, as mais de 300 aulas que eu tenho lá, é notável Tem ver mais que... de 300 aulas já? <risos> já, sim, eu, eu sempre trabalho numa única linha no Pilates Solo, eu trabalho exercícios em pé, começo pela respiração, consciência corporal, no pré-Pilates, 
e em seguida vamos fazer um exercício sentado, depois exercício deitado. Faço um alongamento final e a pessoa sai 100% alinhada dali. Né? Aí a pessoa precisa manter aquela consciência corporal e manter aquele postural, né? uma postura mais possível, mais aberta, né? mais esguia para não fechar de novo o movimento. O ser humano ele tem muita tendência do fechar o movimento, né? Muito flexão, tá aí, né? A gente vem e abre essa postura e incentiva a pessoa a manter esse postural, esse alinhamento, antes. né? É. Então, é, a, 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 quando eu comecei agora fazendo pilates, nós estávamos até no campeonato, no Mister Blumenau aqui em Santa Catarina, e eu estava comentando com alguns colegas árbitros e com as pessoas que fazem parte lá, disse, olha, eu comecei a fazer pilates, o pessoal disse, sério, Zé, tu tá fazendo pilates? E assim, tipo, eu tenho... São mais de, bem mais de 30 anos, quase ali, vamos dizer assim, uns 30 e poucos anos, quase uns 40 anos já de treinamento e, e fazendo sempre com atividade física, usando é, a, ali exercícios resistidos, né? Seria uma musculação. E eu falei, sim, tô usando pilates e, e eu tô sentindo grandes diferenças. Ele não é tão confortável para eu executar o pilates né? por conta dos alongamentos, a musculação, querendo ou não, ela trabalha, ela também trabalha amplitude, mas não é tanto foco. E no Pilates eu senti muito como um dos focos principais ser o alongamento, que tem trazido com certeza muitos benefícios e eu super indico. O Daleno, por exemplo, que está assistindo, irmão, super vale a pena para o Gil. É, um dos motivos que eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, é, o Pilates também foi por causa do Jiu-Jitsu por causa de algumas limitações, e até para fazer as provas que eu preciso, eu preciso ter essa, esse condicionamento, né? E, e o Pilates, justamente por eu ter pesquisado um pouco, eu realmente, eu, eu ali, eu associei junto, realmente esses movimentos de, de alavancas, né? E os movimentos muito que se faz no jiu-jitsu, e realmente ajuda bastante, né, Leandro? É, cara, faz, porque tu não vai te arrepender, irmão. Ah, mas a questão que eu volto a falar ali... Além do, alonga, do alongamento ali, né, e, e a correção postural, tem a questão que às vezes a pessoa começa a fazer muita musculação, ganhar grande massa muscular, fica bastante densa e sofre um encurtamento né, muscular. E ali, analisando mais uma vez, pessoal, falando do pessoal que faz musculação, faz atividade física, que seja qualquer ela, mas também, pessoal, como sabe que eu sou árbitro de federação, e nós trabalhamos justamente com isso, né, é... A, a gente nota, às vezes, que tem atletas que posam mais, mais fechados. Tá? Quando eu comecei a falar de que fazer pilates, o pessoal, tipo, mas Zé, tu tá fazendo pilates, não sei o que, tipo, mas não combina contigo, cara. Eu, eu disse assim, cara, combina assim. É, as pessoas que são mais da antiga, sabem que o Arnold Schwarzenegger e o Franco Columbo, até tem um vídeo deles, o Pumping Iron, que é um filme maravilhoso, é um grande é clássico, assim, do bodybuilding, né? falando sobre o histórico né? da carreira de, de, de muitos atletas, ali do, dessa fase de, de carreira, ali, anos 70, né? eles, eles, aparece eles fazendo um, um, aula de balé. Né? Para quê? Para ter maior amplitude, né? para ter um postural e amplitude dos movimentos. E o que eu digo, o, no Pilates ali, eu tenho notado isso, que além da correção postural, o alongamento, ele tem corrigido muito a amplitude eh, dos movimentos. O que eu também, acessando lá, tipo, nossa, para atletas, além de alinhar os movimentos, eles também poderiam trabalhar mais isso, dar mais amplitude nos movimentos. Porque às vezes a pessoa tem uma, uma, um bom corpo, mas acaba se fechando, não consegue posar direito, né? E daí eu pensei, poxa, sabe aquele vídeo do Arnold e tal? Né? É... É a mesma coisa, sabe? O Pilates também. Não quer fazer balé, beleza, irmão. Mas, tipo, faz o Pilates, vai ajudar pra caramba. Então, essa questão da amplitude, do alongamento, uh, sabe? Terminar com essa limitação do encurtamento. E, e daí eu entro numa outra questão. Contraturas musculares. Né? A, a Helena a Helena estava tra 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 tratando de algumas questões na minha coluna e dentre elas, né? Além da, da questão ali de discal né, e algumas limitações que eu acabei desenvolvendo com o tempo e a idade, né, é, também ela identificou algumas contraturas e tu me disseste assim, Helena, eu fiquei bem, bem tipo assim, não, essas contraturas aqui não são contraturas recentes, essas contraturas vêm através de muitos anos, ela para estar do jeito que elas estão, vem através de muitos, muitos anos. Então tem essas contraturas que podem ser... É, 
tá gravadas e estarem há muitos anos cada vez mais na, se tornando limitação. Então, tu pode falar um pouco desse tipo de contratura e, e, e o que o Pilates ele pode ajudar nisso? E até já explicar o que, que é isso, porque eu também já não, já não sei o que é contratura. Então, se puder já explicar o que, que é, o pessoal que tá, <risos> tá beleza. É, vamos voltar um pouquinho ali sobre a questão postural e vamos juntar um gancho junto com a contratura, tá? tá? As duas coisas eu vejo, né, do meu ponto de vista, sim, que tá muito interligado. A questão do postural, do quanto que acontece em um encurtamento muscular, né, e o quanto o encurtamento muscular pode estar muito vinculado também às diversas contraturas que vão sendo geradas pela execução do movimento, muito mais por causa da carga que está sendo né, suportada ali pelo músculo e em função disso acaba acontecendo essas contraturas explicando então o que são as contraturas as contraturas elas são os, os feixes musculares que eles não entrelaçam se mais né da forma como correta como deveria ser ele forma um nó então esses pequenos nós que são formados a gente não vai lá e é, entre aspas, desmancha eles, né? Desmanchar os nós, que é o quê? Realinhar de novo as fibras. Realinhar de novo as fibras. Porque se eu não realinho essas fibras e vou deixando, postergando, passando uma contratura, e aí aumenta, e aí a contratura fica um pouco mais densa, fica um pouco mais, né? Como se diz, embolada. Então, embolou muito essa contratura, ó, passou seis meses, passou um ano, não tratou, ela vai ficar fibrosada. Ou seja, Sabe carne, lá quando você vai comprar o supermercado carne, tem as fibras mais brancas? Aquela fibra lá não tem muito que fazer, tem que mastigar com uma indigente, tem não. Né? Então, essas fibras mais brancas não tem mais o que fazer. Então, formou aquele nó, vai ficar com o nó ali, olha, pro resto da vida. Aí não tem técnica pela terapêutica para resolver. Paciência, né? Essa conjuntura, ela se, é, se desenvolve por um excesso de atividade física ou pode acontecer com qualquer idade, qualquer momento? Como é que se forma, querendo ou não, esse, esse probleminha? Boa pergunta. A questão da contratura, da formação dela, ela pode estar ligada a vários fatores, tá? Pode ser desde um, um fundo emocional, tá? Daí, puxando aqui para o lado da, dos tratamentos que a gente faz com o pilates terapêutico, o fundo emocional, ele traz muitas emoções que ficam reprimidas. Essas emoções que ficam reprimidas, o que, que eu vou fazer com os meus músculos? Eu vou me fechar, ou seja, eu vou contrair, formar uma contratura, porque eu não quero expandir, eu não quero me abrir, eu quero me expor, então eu vou me fechar dentro daquele sentimento que eu quero reprimir e não quero é, expressar, entende? Então, vindo para um lado emocional, isso que acontece. Agora, vindo para um lado, na musculação, por exemplo, eu vou fazer uma, uma elevação do braço com uma carga que eu estou indo além do meu limite. O que, que pode acontecer se a musculatura não está alongada, se não fez quilates? O que, que pode acontecer ali com a musculatura? Formar essa contratura. Por quê? Porque eu venho de um movimento né, combinado. Então, se eu não estou mais conseguindo fazer esse movimento, a musculatura, a musculatura precisa tomar conta e fazer o trabalho. Ou seja, ela precisa dar conta de fazer aquela elevação no braço que eu quero. Então, ela vai se juntar, ou seja, vai embolar de novo para conseguir auxiliar naquela movimentação. Pronto, formou a contratura. Eu não suporto mais, depois de uma determinada carga que eu estou levando, continuar fazendo o um movimento de encaixe entre as fibras. Então, a partir do momento que eu não consigo mais fazer esse encaixe e eu excedo o limite da amplitude do movimento com aquela carga, a musculatura vai lá e contratura, né? Então, essa contratura, a gente precisa ir lá devagar ou com, com técnicas de liberação miofacial, desmanchar ela, que pode ser feito com um rolo de liberação miofacial, pode ser manual também, pode ser através de trigger points, que é uma técnica também de, de massageamento, ou pode ser também com os, os IMAs, né? Eu uso IMAs, esses IMAs são de 500 graus, eles também auxiliam por imantação a... Alinhar Você novamente pode colocar um deles para ver o tamanho? Não sei se dá para o pessoal ver. Deixa eu ver. Tá, essa, essa... Bem pequenininho, ó, gente. Essa liberação meu facial. Essa de uma moeda de um real, isso? É. Essa liberação meu facial, no caso, faz também. Sim, também. Dói! Dói! Dói, guerreiro! É, 
Então, isso é, é, isso é, é muito legal, é que é, é, são muitas técnicas que eu vejo, assim, é, colocadas ali. Então, eu, eu diria assim, uh, para quem compete e para quem não compete, tanto faz, gente, usem, vale a pena, assim. É, eu acho que é pouco divulgado, mas eu estou sentindo muitos benefícios e eu super indico para todo mundo, realmente. É, ali falando da contratura muscular ainda, você falou ali pela questão emocional. Às vezes uh, o indivíduo trabalha muito, tem um trabalho muito tenso, a, a verdade, até a, a própria postura de trabalhar. Então a, a pessoa tipo, ah, tô com dor na nuca, tô com dor nas costas, são contraturas, né? Tá. E, Eu tô e... cheio, então. Hã? Eu tô cheio, então. Tá, tá cheio, guerreiro. Tá fechado, então. Tá fechado. <risos> A, a Helena, eu já fiz alguns vídeos, é lógico que eu não vou postar nem a pau esses vídeos, porque é o seguinte, é a vergonha. Não, é a vergonha, é a ver... não, a vergonha é total, gente. É... Eu não conheço os parentes da Helena, gente, mas já xinguei uma porrada deles. Eu já xinguei muita gente. Na hora da dói, não adianta, dói, gente. E... Mas assim, é... nossos benefícios se fazem muito notáveis em pouquíssimo tempo. Mas é, tem que sair da zona de conforto. Cara, é incrível. Mas assim, tipo, é, eu, 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 então nem, eu nem usei a questão do rolo ainda, você não usou, né? Diz que, diz que dói muito. Né? Liberação miofascial é bem dolorido. Como tá num estágio muito avançado ainda ali de, de formação de contratura, é interessante com calma, com cautela, com a liberação miofascial. Não é em uma sessão que a contratura vai, vai sair dali. É, precisa ir trabalhando aos poucos, porque senão a pessoa vê estrelas, né? <risos> vê estrelas no sentido assim de. É uma dor muito intensa, a pessoa pode simplesmente fazer uma apneia e chegar a desmaiar. Então, tem que ter muito cuidado, né? Ver um profissional realmente habilitado para fazer isso, né? Que tenha conhecimento realmente na área, para não passar dos limites, né? Chega ao ponto, assim, já vi profissionais de deixarem... Eu tinha um centro de terapias, né? Em Porto Alegre, e eu já vi um profissional deixar a pessoa roxa. A pessoa fazia um rodízio ali entre os profissionais, né? Que era uma massagista, tinha uma quiropraxista e tinha eu que atendia o pilates terapêutico. Da pessoa fazer aquele circuito ali entre as profissionais, né? Faz lá o dry needling, o agulhamento a seco, até que eu indiquei. Faz também o processo de massagem. Ah, eu faço um agulhamento a seco. Quando ela falou assim, eu faço um agulhamento a seco, assim, como que é? Como é? Como? Agulha pequena, assim. É, então, eu pensei, ah, deve ser alguma coisa assim, tipo, como é que é aquele acupuntura? É. Ela não é uma agulha assim, tipo, rapaz, ela, não, ela vai no meio do músculo, sabe o músculo contraído? No meio da contratura? É uma agulha desse tamanho, que vai uma agulha, vai no meio do músculo, e daí vai soltar, eu disse, ah, rapaz, eu solto até a alma do corpo, né? Tem aquela brincadeira assim, né? Só sabe quem tá doente, quem vai ao médico. Tem essa brincadeira, né? Como é que a pessoa vai saber que tem alguma, é, essa contratura? Se... Tipo, eu, eu já não sabia o que era isso. Então, como é que eu faço para saber se eu tenho alguma coisa assim? Eu tenho que procurar, então, a, um profissional de plástico? Ou tem, ou tem a mão, então... se quando começar a berrar e chorar, tu vai saber o que tu tem. Então, somente eu vou saber, né, se eu procurar um profissional. É, certeza. Ou tem algum sintoma que eu possa estar sentindo tá ali para Se tiver doendo... <risos> não, é assim, como é que a pessoa em casa pode... Ou que tá assistindo aqui o podcast pode identificar se ela tem uma contratura? É, é muito fácil localizar. Tá? Vai pegar, por exemplo, ah, se eu tenho contratura no, no braço, ah, fiz uma sessão de jiu-jitsu lá, senti que eu dei mal jeito no braço, não sei o que aconteceu, e pode ter gerado uma contratura ali, você já está sentindo uma dor, uma dificuldade no movimento. Então eu vou pegar com o dedo polegar e vou segurar o restante do braço. E eu vou pressionar. Aonde eu senti que doeu? Ó, aqui já me, me doeu aqui. Eu nem fiz exercício de braço essa semana. Né? Ó, entendeu? Já tem um ponto de dor. Eu vou pressionar aqui e vou segurar. Provavelmente está nascendo uma contratura ali. Está nascendo quer dizer o quê? A Se contratura né, já começou a não estar mais alinhada. Então já tem um ponto. Oh, agora, se, se sentir assim que tem um carocinho, né? Como se fosse assim, um grãozinho de milho, assim, para não dizer uma azeitona que seria muito grande, é uma contratura muito grande. Mas um grãozinho de milho. Apertei, ó, toque, ó, mexe para um lado e para o outro. E isso é uma contratura. Então, Você tem uma é... permanente, então, no meu braço. <risos> Cara, eu fui fazer o treino de... Eu fui fazer o Scott. Cara, eu tô com dor até agora no meu antebraço. Eu fui... O Scott não tem como ter não, pego. Com né? certeza tu é uma pessoa que deve ter cheio das contraturas, cara. É, 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 é... Tô seis meses nisso, né? Antes eu era uma pessoa que ficava só jogando videogame com agora. É totalmente outra pessoa. Então, eu acho que meu, meu corpo, né? Toda a mecânica dele ali tá... 
Tá estranhando, por isso que eu acho que eu me lesiono muito fácil. Não, cara, devia, eu, já, eu já te falei que tu devia fazer a sessão de pilates e devia fazer essas sessões, entendeu? De repente procura ela ali. A, a, a outra coisa, Helena, a, ali no, a, nós estamos falando aqui de contraturas, né? E, assim, eu, eu faço, às vezes, ali junto a um treino de musculação, às vezes o pilates, e depois a Helena faz a ligação miofacial, ela faz ventosa, e, nossa, gente, coisa boa. E, cara, é o seguinte, ela é especialista em tortura, né? Mas, <risos> mas assim, a, agora, esses dias, eu senti uma distensão no tríceps no posterior de deltóide, lembra? É, então nós estávamos falando de contraturas Ok, a pessoa que, tá, a, mesmo a pessoa que não treina pesado A pessoa que está sentada Trabalhando muitas horas por dia Ou até dorme de mau jeito Pode ter uma contratura tá? E daí nós dissemos como, como identificar o que são contraturas E quando são distensões Que pode estender talvez de dormir de mau jeito Ou fazer um movimento errado Ou treinar errado Um, um exercício Ou sabe, se lá, qualquer tipo Até tem um instrumento normal Vai fazer um movimento brusco Sem estar aquecido E sofre uma distensão é, No pilates e todas as outras técnicas Que você trabalha né? O, o como identificar quando é uma distensão e como tratá-las? A distensão é justamente isso. Quando a pessoa vai fazer um exercício e ela não aqueceu devidamente aquela musculatura... Não precisa ser um exercício, pode ser até um movimento, né? É, um movimento. A pessoa tá ali... Ah, eu só fui me abaixar para pegar um objeto e travou a coluna. Ah, eu escuto isso direto, não sei porquê. É, tra travou a coluna. Então, quer dizer, a pessoa às vezes acha que foi um golpe de vento que ela pegou... Ou que, de repente, ela estava fria e foi pegar um objeto muito pesado e aí travou a coluna. Então, e aí fica com medo de fazer um movimento. Porque naquela região, provavelmente, são 90% das situações, já tinha algum processo ali uh, que estava acontecendo já, um processo de contratura. Ou seja, a musculatura já não estava mais alinhada. Por já estar fadigada por não ter o alongamento adequado. <risos> o alongamento é fundamental, as pessoas não valorizam ele, mas ele é o que ajuda a realinhar as fibras musculares de novo. Então, não só ganhar amplitude, mas manter o alinhamento. Eu vou lá, faço um exercício. Pode ter acontecido um desalinhamento. E eu deixo para lá, não faço alongamento. Vou fazer um movimento qualquer, opa, recolhe. Por quê? Deu aquele estiramento. Então, aquele estiramento, aquele golpe muito brusco, muito rápido, é o que vai fazer causar essa distensão. Então, a distensão tem que tomar esse, esse cuidado, assim, do, se, se está sendo feita a prática adequada, né? Que, é, que são os processos, né? De fazer aquecimento antes do exercício, de fazer um alongamento após o exercício, não necessariamente no mesmo turno, né? Como já rompe muitas fibras ali durante a execução do exercício, até eu indico sempre fazendo no, no contraturno, né? Se eu fizer uma situação de manhã, faço o processo de alongamento à noite. Isso vai, vai relaxar bastante para dormir, né? É, ou faço uma situação à noite, de manhã, quando eu acordo, acordo uns minutinhos antes, priorizo, faz um alongamento. É que eu digo, às vezes, faz até antes de levantar da cama. É muito bom, acorda muito mais disposto. O corpo uh, reage de uma forma muito diferente. Então, quer dizer, dá muito mais disposição mesmo durante o dia. Eu, eu tenho uma dúvida, porque assim... Eu já fiz algumas vezes a academia em modalidade, modalidade diferente. Fiz Zumba uma... tu fez, né? Hã? Zumba tu fez. Sim, tu me convidou. Eu, uma... <risos> eu não gostei muito. Tá, é... fazer uma academia, até pagar um pouquinho mais caro, mas só que era uma, uma dinâmica diferente. Era 30 minutos de treino, tá. visava o treino de musculação junto com o aeróbico. Então eu fazia ali, vamos lá, 15... Chega, vamos fazer um treino de costas. Estava fazendo... O, é, fazer um puxador ali frontal Depois disso foi, pro, sei lá, pro, pro outro exercício qualquer E por último daí fez uma, tipo um, um tiro ali de um minuto na, na esteira Só que nessa academia, depois que terminava todo o exercício Fazia parte de alongamento Quando terminava, já tava no final, ele acabou Ele fazia um alongamento, fazia o um músculo que foi trabalhado Só que, geralmente numa academia convencional Por exemplo, lá, qualquer um aí, bairro, ou seja eu nunca vi um professor ali, né, um instrutor, tá falando ali, ó, terminou o exercício, vai fazer alongamento. Tanto que até nas próprias fichas técnicas ali que a pessoa, né, eu, eu usei que passo o meu trem, então eu não pego. Mas eu vejo um monte de gente aquela 
pela ficha técnica ali eu já analisei que não tem alongamento. E nas academias que não tem esse, essa dinâmica, que é outra ali que é de 30 minutos, geralmente eles aconselham antes. Você fala, faz o alongamento antes e depois vai treinar. Então tem uma distinção de fazer antes, depois, ou seria recomendado fazer antes e depois? Como é que seria o correto? Ou se tem uma maneira correta né, de se fazer? É, até para o pessoal entender né, o porquê que nas academias pedem para fazer um alongamento antes. Justamente em função das contraturas. Porque assim, quando a gente começa já, cheguei na academia frio lá, né? Falou, fiz um aquecimento na esteira, pede para fazer um alongamento. Por que desse alongamento inicial? Para realinhar as fibras musculares de novo. Né? É o que eu digo, o alongamento é tão importante quanto escovar os dentes. Né? É, tem a sua importância tão grande assim, porque o fazer antes, claro que com um período muito menor de segundos, né? fazer ele por 8 segundos, 12 segundos, é muito menor do que o alongamento final. Então, é só para alinhar a fibra de novo, para evitar, aí se chama de prevenção, né? para evitar que aconteçam contraturas, para evitar que aconteçam lesões durante o treino daquele dia. Porém, quando sai ele da academia, ou se faz o alongamento ali logo depois do exercício, né, um alongamento mais extenso, um pouco ali de 20 segundos a 30 segundos por posição, ou se faz no contraturno ali, como eu falei antes, justamente para trazer essa analgesia, esse relaxamento final, para até não sentir tanta dor muscular, a menos que a pessoa seja masoquista né, e queira sentir dor muscular. Mas eu vejo assim, o alongamento, ele evita muito, assim, cai assim, um, um, muitos por cento, né? em 50%, vamos dizer assim, a, a questão de, de ter a dor muscular depois da prática do exercício. Então, por isso, é, tem esse fundamento de fazer o alongamento no pré-musculação e pós-musculação, por exemplo, qualquer uma das modalidades mesmo, do jiu-jitsu também é importante. O, o Daniel mandou ali, ó, cara, me empolguei e vou seguir o canal é. dela e ver os profissionais daqui. Vou dar um dia, de modo. Aí tu falasse ali aquela hora ali da... questão de fazer ali a direção biofacial, com aquela parte dolorida, ele comentou, tô achando que não vou não. <risos> não, Daniel, eu faço, faço, que, cara, é assim, olha, é dolorido, cara, porque justamente tá desmanchando as contraturas e botando no lugar que tem que botar, né? E, cara, mas é incrível, assim, tipo, as limitações que se tem, eu não falei, sério, uma semana e meia, duas semanas, já começa a sentir muita diferença, assim, muita diferença, assim, no próprio movimento de rotação, de alongamento, cara, é, é muito diferente, cara. É, não deixa de ser dolorido, mas vai vendo os benefícios, e, cara, acredito eu que com o tempo, conforme vai corrigindo, né, deixa de ter, ser dolorido, que daí já não, não terá mais aquelas contraturas, né, tão, tão densas, né, nossa, ela tem uns, uns negócios ali que ela bota em mim que eu não sei se ela... Cara, parece que tem um ovo dentro do negócio, é gigante, né? Tem umas coisas bem, bem chatas ali. Mas, voltando a uma, a uma questão ali, tipo, da, falando, falando em contraturas de novamente. Ali, por exemplo, no caso da lombar, né? É, tá ok, tem as contraturas ali, que são na parte ali, trape, no tra, músculo trapézio, atrás das costas, ali a parte é, escapular e tal. Mas na parte dos músculos eretores da lombar... Daí, como disseste, ó, essas contraturas são muito antigas, de longas datas, alguns anos. E daí, por haver essas contraturas justamente juntas, coladas na, na lombar e tal, elas vão, vão limitar muito os movimentos. É... E daí, tu estavas falando dos tipos de contraturas, já as fibras já ficando mais esbranquiçadas e tal, enfim... É... Tem como recuperar isso? Depois que está fibrosada, desconhecemos uma técnica que realmente venha a retroceder esse, esse resultado. Mas, assim, não deixando agravar tão, né, um processo tão longo, por exemplo, assim, está há tá muitos anos já aquela contratura. Então, o que, que se faz né, nesse caso? Né? A gente vai buscando o um relaxamento Sim, muscular. Tipo, bota isso, tipo, uns 30 <risos> anos ou mais de... Nasce de novo, né? Nasce de novo. Né? É assim, depois que fibrosou a musculatura, a medicina ainda não trouxe técnicas para nós que venham a, a suprir essa demanda né, de, da nação, que vem trazendo essas, essas fibroses assim, que, que não, não tem mais o que a gente recorrer. Né? Por mais que a gente faça ventosas, faça dry needling, faça várias técnicas que tragam um relaxamento, 
ainda assim, para desmanchar aquilo ali não tem. Por mais que a pessoa use ele de repente um ultrassom, né, para ir nas camadas mais internas, uh, para conseguir reverter, ainda assim depois que está já, vamos dizer assim, muito enrijecida, não sai. E quando ela é mais mais voltada assim, pro, vamos dizer assim, para o centro da coluna, mais próximo das vértebras, aí que limita mais o movimento, porque ela, vamos dizer assim, é como se ela estivesse segurando a vértebra, como se ela criasse garras, <risos> aquela contratura, criasse garras, então fica segurando o movimento vertebral, evitando que a pessoa consiga fazer movimentos de rotação e de inclinação, flexão da coluna também. É bem, é bem sério, assim. precisa realmente priorizar e não deixar nesse ponto, não chegar nesse ponto, porque a única ferramenta que a gente tem para vamos dizer assim, relaxar realmente a musculatura e é algo que vai se elevar a, a longas datas, né, para evitar com que piore e para evitar que impeça o movimento realmente do corpo, a gente vai sempre ao longo da, da, do mês, né, vamos dizer assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, fazendo sessões ali de, de dry needling, que daí é na, na área da, da tripexia, ou vai fazendo as sessões de ventosas, também as ventosas elas ajudam muito nessa irrigação sanguínea que não acontece mais nesse local. Então, a gente vai estimulando a região de novo, trazendo essa irrigação para que ao menos ao redor dela seja suprida essa necessidade de irrigação sanguínea e promova o um movimento com, com mais liberdade. Né? Então, Terei como, ter como repetir esse, esse processo da ventosa, né? Isso. Como que é feito esse processo, que depois os cortes fica bem legal, a pessoa que quer saber o que que é, porque eu não sabia, eu, há pouco tempo que eu fui ver por causa ali da questão de fisiculturismo, né, pra, pra ter um... Cara, o atleta faz muito, né? Sim. bastante. As ventosas, elas funcionam de uma forma que ela, ela trabalha por sucção, né? Você não trouxe nada, né? Não, não trouxe. Ah, <risos> Bom, na próxima a gente come. <risos> tá? Ela trabalha com um sistema de, 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 de sucção. Imagina que é um copo, a gente vai virar esse copinho arredondado, de boca para baixo, em cima da pele. Então, a gente vai trabalhar com ele através da pistola, né? Um método de sucção. E essa sucção vai, vamos dizer assim, puxar a pele para dentro desse copo. E ela vai começando a ficar avermelhada arroxeada, né? Por isso que dizem, né? Quem faz ventosa acaba ficando com a pele roxa, né? Por quê? Porque naquela região Chupou. tá com toxinas, que aquelas toxinas não ser eliminadas, né? Então tem até o processo de sangria, e, processo de sangria que vai eliminar a, aquela toxina através da liberação do sangue daquele local também, também dá pra fazer o processo de sangria. Mas, vamos dizer assim, no verão é interessante fazer, porque a pessoa acaba se expondo ao sol e pode acabar manchando a pele também. Então, também não, não é interessante fazer o processo. Mas a gente chega ao nível de promover aquele, uma, aquele, aquela mancha mais arrocheada ali, com o objetivo de fazer essa irrigação sanguínea o máximo possível para que promova naquela região um relaxamento muscular. Tanto que chega a dar até sono durante a prática, no, no, no pós-prática, a pessoa dorme muito melhor. Então, para quem tem dificuldade, por exemplo, de dormir, Eu vai conseguir dormir melhor também, né, em função de fazer as ventosas. Recomendo muito a prática, que, sei lá, que ela seja feita sempre ou nos finais de semana, próximo do final de semana, que seja sempre feita mais para o turno né, despertino ou noturno, já em função de não, não atrapalhar a rotina da pessoa, porque relaxa. Né? Já paga umas ali... três horas. Já paga umas três horas. Né? Você faz a linha facial, faz a ventosa, e depois bota os ímãs e apaga. A melhor parte é dos ímãs. Né? É, até eu ia fazer duas perguntas. Né? Uma já acabou de te responder. Se pode ir para qualquer idade, né? fazer esse procedimento. E se uh, tem alguma pessoa que tem alguma... É, tem alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer essa essa ventosa ou tem algum público que não pode fazer esse procedimento o das ventosas é liberado tá? ah, não tem contraindicação ah não não pode fazer o que, que a gente não permite que se faça aí ah, eu tenho uma, uma ferida e a contratura está exatamente onde tem a ferida bom aí precisa primeiro cicatrizar aquela ferida para depois a gente fazer o processo da ventosa ah, então, ah, ah, assim, se há alguma contraindicação, seria não fazer em processo que está com alergia, que está com processo de dermatite, que está com algum processo ali, ah, em, vamos dizer assim, de, de ferida exposta, aberta. Então, daí não, não é recomendado de fazer. 
E quanto à faixa etária, não tem, não tem limite de idade, não, não tem restrição. Pode, né? Desde criança já pode fazer. Você pode Eu falar um pouquinho ali a, a. Digamos assim, a sequência, por exemplo, um treino. Um exercício, um treino de exercício físico, uma musculação. Depois do um treino de musculação, fazer um pilates. Depois fazer ali uma. Primeiro seria a ventose, depois a miofacial, a primeira miofacial, liberação, depois a ventose e depois o ímã, como é que seria uma sequência? Por exemplo, né? Vamos tirar alguns dias da semana para fazer os procedimentos. Por exemplo, a pessoa começa a semana praticando os exercícios que ela está acostumada a praticar, seja de, de hipertrofia, seja de, de emagrecimento ou outro tipo que ela tem. Então, já ali na, na segunda-feira, vamos dizer assim, ela vai lá e faz o treinamento dela. Faz um alongamento final, <risos> depois desse treinamento final, no dia que ela faz o exercício, é interessante ela fazer, pode ser no, no contraturno, por exemplo, o um, um procedimento de liberação miofascial. Ela fez o procedimento de liberação miofascial, naquele dia a musculatura já dá uma né, arrumada, né? então a musculatura já relaxa um pouco. No segundo dia, vamos dizer, na terça-feira, ela vai lá e faz uma sessão de ventosas. As ventosas vão ajudar também a contribuir com esse processo inicial que foi feito da liberação miofascial, em função de ajudar no relaxamento muscular, ou seja, não só o relaxamento muscular, mas também liberando aquelas toxinas que ficaram acumuladas daquele treino da segunda-feira. Então, o relaxamento muscular, ele se dá tanto pela liberação das toxinas, quanto pelo relaxamento que a ventosa proporciona pela sucção que ela faz da pele. Então, até na, na, na massagem, a gente tem um processo de amassamento, né? que a gente vai amassar, puxar a pele, né? E isso vai proporcionar o um relaxamento, que é a proposta da ventosa também, né? que trabalha por, por sucção da pele. Então, ela fez a musculação na segunda, fez liberação miofascial, terça-feira ela foi lá e fez as ventosas, uh, tirou, removeu aquele excesso de ácido lático que foi formado ali e tal, pela musculação, e dá aquele relaxamento. Aí ela chega na, na quarta-feira e ela vai repetir de novo a musculação, ou vai lá e faz outros exercícios, outros grupos musculares, e faz o mesmo procedimento. No final, ela faz alongamento, num contraturno ela vai lá e faz uma liberação miofascial, e aí chega na quinta-feira, ao invés dela repetir as ventosas, ou usar outros pontos, não os mesmos, né, para fazer ventosas também, também é indicado. Ou se não, ela pode simplesmente utilizar os ímãs, né, os ímãs, é, a própria pessoa pode aplicar também, é, contanto que ela saiba quais os posicionamentos que precisam ser colocados, e os ímãs, eles vão ajudar por imantação, a tirar qualquer tipo de tensão muscular que tenha sido gerada ali. Então, tirando essa tensão muscular, vai evitar o que estrague aquele trabalho que foi feito segunda, terça, né? E vai preservar a musculatura de uma forma alinhada, porque uh, com os imãs também é possível trabalhar o alinhamento postural e o alinhamento também ósseo. Né? Ele ajuda a corrigir também a questão óssea, né? Principalmente quem tem escoliose, por exemplo se e ajuda a corrigir também, tá? por imantação. Aí chegou lá, na, na por exemplo, né? na, na sexta-feira, a pessoa já tá, né? tá, tá vamos dizer assim, tá zen, né? Ela fez a musculação, tudo certinho, vai fazer sexta-feira também uma musculação, é, é indicado que não, vamos dizer assim, que não seja o dia mais pesado de treino, afinal de contas, é, na segunda-feira, se ela já fez um treino muito intenso, muito pesado, ela vem tratando, né, se ela está num processo de recuperação, se ela, de, de contraturas, por exemplo, ou de lesão, de estiramento, é interessante que sexta-feira ela pegue um pouquinho mais leve para justamente preservar esse alinhamento que está sendo feito, preservar essa liberação miofascial que foi feita, né, porque afinal de contas está num período de regeneração, a gente precisa respeitar esse período de regeneração de sete dias. Então, para ela chegar lá na próxima segunda-feira, e aí sim vir com o segundo treino, e seguir essa prática constante, dia após dia, buscando equilibrar tanto o trabalho de força quanto o trabalho de alinhamento da fibra muscular. O, o, o Elisandro perguntou aqui, posso anexar uma sessão de pilates nos mesmos dias que eu é, for fazer musculação ou jiu-jitsu ou tenho que dar um intervalo? Olha, Elisandro, é muito interessante essa pergunta porque sim, pode ser feito no mesmo dia, tá? É 
é claro que demanda de uma orientação alimentar para isso, porque afinal de contas o pilates ele também exige da musculatura. Então, é interessante, vamos dizer assim, utilizar esses, esses mesmos grupos musculares que foram trabalhados na musculação ou no jiu-jitsu, utilizar lá, lá dentro da aula do pilates. Né? Por exemplo, passa para o instrutor é, quais os grupos musculares que foram trabalhados na musculação ou quais movimentações que foram feitas dentro do jiu-jitsu e trabalhar em cima disso. Tá? Por quê? Porque aí a gente vai buscar de novo a correção postural, o alinhamento, e buscando esse alinhamento, a gente vai fazer os alongamentos específicos para essa região. Tá? Isso vai dar um ganho tanto em flexibilidade, tanto em, em, em motricidade de, de conseguir ter uma execução melhor nas alavancas, por exemplo, do jiu-jitsu, e também ter uma resposta muito positiva na musculação, que é no, no sentido de manter aquele alinhamento postural, aquele ganho né, de, de flexibilidade, que vai ajudar na execução do movimento na, na musculação, evitando as contraturas. É, o Daliano, assim, ó, tem não alguns, tem vários dias que eu faço a musculação, e daí a Helena me ajuda a fazer a musculação, faz algumas questões da minha coluna, daí em outro horário eu faço pilates no mesmo dia, e depois do pilates eu ainda faço a liberação miofacial, né? E também uh... Eu sou chato pra caramba né? Eu não sei como é que ela me atura ainda Já deve ter tentado me correr 10 mil vezes já Mas já fiz a musculação, o pilates A liberação meio facial a ventosas, E o imã tudo no mesmo dia assim, tipo, Passa 4, 5 horas alugando a pessoa <risos> Mas assim é... Eliana, diz uma coisa assim É que eu sei que eu sou chato, sou insistente e eu cheguei num, num ponto né, que eu não eu, eu quero dar eu estou precisando eu, realmente solucionar as minhas questões de limitações né? então eu voltei a treinar depois de tanto tempo né, que fica mais eu acho três anos ou mais sem treinar então eu voltei a treinar agora né, preciso do pilates para fazer o, o meu alinhamento os meus alongamentos né, e isso está me trazendo nossa benefícios que eu não tinha, eu sou bem franco em dizer, o pessoal sabe que eu, eu, eu falo bem real, então assim, é, faz mais de 20 anos que eu não tenho, não tô tendo, eu não tinha mais alongamento que eu voltei a ter, e faz pouco tempo que eu comecei a fazer o Pilates, mas também é lógico, é, eu, eu, eu nem sei o que, que agrega mais, porque assim, tem o Pilates, depois a Helena faz os alongamentos, ela faz a liberação miofascial, ela faz a ventosa e faz os ímãs, além das massagens, então, é, eu sou chato, tipo assim, poxa, dá pra fazer mais isso, dá pra fazer mais aquilo, não sei o quê. E a pessoa vai ali, ela quase passa horas e horas em cima ali trabalhando o corpinho do tiozinho e do tiozinho aqui, né? É, é, dá pra fazer isso só porque eu sou chato mesmo? Ou eu tô desesperado que eu preciso voltar a ter uma... uma não estar tão limitado? Ah, ou, ou não é tão indicado? Mas se a pessoa quiser, ela tem como fazer, tipo, ah, vou fazer o um treinamento de musculação no dia... É, eu conheço o Daleno bem, eu sei que ele faz, quer fazer tudo no mesmo dia. Daleno, tu é que nem eu, bicho, não, não, a gente não consegue esperar, né, cara? Então, assim, é, faz a musculação no treinamento no dia, daí mais tarde vai lá e faz o pilates, depois mais tarde faz a liberação miofascial, faz a ventosa, já faz o ímã, faz tudo num dia só direto, assim. Tem como fazer ou não é tão indicado? É porque eu sou chato mesmo que tu faz. É, na verdade, tem, tem como fazer. E o que, que acontece? Quais são os benefícios de fazer no mesmo dia, né? Uh, toda essa sequência Os benefícios de não fazer de, assim, Por exemplo, de não seguir essa linha que eu falei De distribuir ao longo da semana Mas fazer no mesmo dia Os benefícios estão mais voltados assim A, a rapidez do resultado tá? Então o resultado vem muito mais rápido Não sei se tu conseguiu perceber assim a, a rapidez que veio o resultado Apesar de ainda ter dor né, De coluna e tal Mas vamos dizer assim uh, Em se tratando de coluna A coluna quando trava ela não recupera, assim, num período tão baixo de, de 15 dias. É de 15, 20, 30 dias para recuperar a coluna. Então, vamos dizer assim, quando se, se sente a, a disposição para conseguir fazer a musculação, para conseguir fazer pilates, tudo no mesmo dia e mais as técnicas que vão aliviar esse quadro, é porque a pessoa realmente já está sentindo os benefícios, né? já está sentindo aquele resultado. E quando ela sente o resultado... Claro que é, vai haver um ganho de massa muscular ali, 
muito mais considerável, porque afinal de contas ela está com uma amplitude de movimento maior, ela está com uma disposição melhor para fazer o exercício, né? porque afinal de contas quando a gente trabalha ali com as ventosas, tirar aquelas toxinas que impedem muitas vezes da pessoa ter a mobilidade que ela poderia ter, que restringe, né? quando a gente não, não tira essas toxinas, o movimento fica muito restrito. Então, quando se faz tudo, todas as técnicas reunidas no mesmo dia, o resultado vem rápido, então o ganho de massa muscular acontece muito mais rápido. Então, por isso que é importante separar ali, por exemplo, três vezes na semana, não, não digo que as ventosas têm que tomar um cuidado de não fazer ah, os mesmos pontos mais vezes na semana do que uma só. Então, é uma vez por semana nos pontos específicos que precisa. No meu caso, ele precisa na lombar, precisa na torácica, precisa na região escapular, trapézio. Né? Então, são várias regiões que podem ser distribuídas ao longo da semana. Então, sim, é um processo muito interessante fazer uh, as técnicas associadas no mesmo dia. O resultado é fenomenal, é muito mais rápido. É, então, eu, 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 eu realmente eu sei que eu sou um pouco afobado para as coisas. Eu quero as coisas tudo para ontem, eu não sei esperar. Mas, e assim, se deixar, eu faço todo santo dia, todos os procedimentos. Então, o treino de musculação, o pilates, a liberação miofascial, as ventosas, o imã, a, longa, a massagem, alongamento, tudo no mesmo dia. Só que isso aí é lógico. Tem uma ocupação do profissional ali, no caso, que, nossa, acaba ocupando o profissional 4, 5 horas no dia só. Né? Se a pessoa tem condições de fazer, o que eu vou dizer assim, ó, eu, experi eu já experimentei alguma, alguns dias fazer tudo no mesmo dia, e é uma sequência bem longa, bem extensa, realmente, né? Só que daí às vezes divide, né? Faz uma parte no turno, outra parte no outro turno, mas a, as melhorias são muito rápidas. Detalhe, daí agora esses dias eu passei cinco dias viajando, né, e cara, no terceiro dia eu tava assim, puxa, por que eu não, não peguei ele, eu não botei numa caixinha, botei no porta-mala e trouxe junto, né, porque tava falando com a Aline assim, com, e com um amigo meu, tipo, eu disse assim, cara, de onde eu estava, tipo assim, cara, tipo, travou, cara, travou, e eu pensei que ia durar um pouco mais, mas é lógico, consciente de que eu... Eu estou há pouquíssimo tempo, né, poucas semanas, né, assim, fazendo esses procedimentos com a Helena. Então é lógico, eu ainda estou no processo inicial, não posso desejar que as coisas se tornem assim, tipo, tenham maior durabilidade, eu ainda estou começando o tratamento, mas os benefícios, como eu volto a dizer, são muito rápidos, eu, pelo menos, eu senti muito rápido, e talvez justamente por causa disso, porque eu faço... Ah, quando, é lógico, quando o, a, o profissional, no caso ele não tem a disponibilidade, eu faço todos os procedimentos no mesmo dia, não quero nem saber, nem que possa ser um dia assim, nem que seja um dia assim, já não, mas eu vou lá, faço treino, depois faço pilates, faço todos os procedimentos, e dura um tempão. Se a pessoa tem condições financeiras, porque isso tem um custo, faço porque eu vou dizer assim, ó, é um grande investimento. E de fato, gente, quanto mais fizer, é lógico ali, é, por exemplo, você vai treinar, você vai ficar encurtado às vezes, vai ficar, sabe, sabe, quando você sai da musculação, depois você faz o pilates, faz uma liberação miofascial, faz a ventosa, faz o alongamento ali, depois faz os ímãs, no ímã é sempre, geralmente no ímã eu durmo, o capoto não quer nada, tipo, acordo babando já, né, é normal, porque é hora que relaxa, porque faz a musculação, é um trabalho tenso, o pilates... Nossa, eu vi as fotos, os vídeos, eu achava que... Isso aí a minha avó tá fazendo lá, é barbado, né? Meu Deus, rapaz. É um berreiro, às vezes, que eu... Algum, alguns desses que são mais é, exigidos ali, o maior alongamento, maior amplitude dos movimentos, dos exercícios, realmente, sim, eu sinto pegar bastante. Mas depois vem a ventosa, que também, assim, em alguns momentos, ela não é dolorida, mas ela é sentida, assim, né? E fica sensível, né? A vantagem... É o que, como se fa eu faço bem direto, muita frequência, sempre pegando pontos diferentes. Então, são vários pontos do corpo que tá tudo estourado. Porque eu não cuidava, eu tinha essa resistência de, de achava que isso não era tão importante, nem seria tão benéfico. Agora eu descobri que realmente é, então, tipo, tô tentando correr atrás do prejuízo do tempo perdido. Né? Então, se tem condições de fazer, façam e vocês não vão se arrepender. Em mim, na tá dando um super resultado e estou bem feliz com a situação, assim. E fazia muitos anos que eu não, não me sentia tão bem nessa questão. É, então, não há é, ali problemática nisso e ele é benéfico, sim, e traz melhorias mais rápido, ok. É, vamos à a, a, a questão ali, voltando do que ali, o que que é a terapêutica quantiônica e integrativa? 
Pelo que eu conheci, olha que ela foi criada pelo Nércio Favalini, onde a gente consegue atuar num, num campo de quinta dimensão. Ou seja, aqui, né, bens materiais, então a gente está na terceira dimensão. Né? Então, quinta dimensão nada mais é do que trabalhar o, o não físico, o não, o não visível. A gente trabalha basicamente associando as, as energias. Né? Por exemplo, uma pessoa está se preparando para subir no palco, né, para fazer as poses e tal, para a competição. Então, ela está num campo de energia que, por vezes, ela não se percebe como ela está. Mas aquilo ali leva ela a não ter o resultado que ela esperava. É por tensão, por medo, por ansiedade. Então, ela acessa um campo energético baixo, que a gente chama de frequência baixa. Então, aquilo ali não vai ser positivo para que ela realmente obtenha os resultados que ela está procurando. Diferente de que, se a pessoa entra uh, com o campo de energia mais bem trabalhado, né? isso a gente vem trazendo desde de, de, de trabalhar crenças inconscientes, né? Do, do porquê a pessoa às vezes se sabota. Então, tudo isso a gente vem trabalhando essas questões é, com esse campo invisível, que a gente chama de, de quinta dimensão, que é onde a gente trabalha só o campo da, das energias, trabalhando a energia da pessoa para ela conquistar os objetivos que ela deseja. Então, uma coisa é ela, a, a pessoa ir lá para uma competição, subir no palco, Nossa, e ela comigo. estar totalmente insegura, incerta, uh, desconfiada de si mesma, Outra coisa é a pessoa subir totalmente autoconfiante, né? sem, sem crenças limitantes, que nada vai impedir ela de obter o resultado que ela quer. É, e por vezes, se ela não atinge o resultado, ela chega muito próximo, então isso acaba sendo uma, a motivação para continuar. Então, trabalhando esse, esse campo de energia, a gente consegue resultado em diversas áreas da vida, né? inclusive também tratando as lesões, porque as lesões, elas, todas elas têm um fundo emocional por trás. A gente vem trabalhando todo esse campo energético, vibracional, através da astrapia espontiônica. Trabalha com ferramenta básica, que é a radiestesia, que nada mais é um sistema de medição. A fita métrica, ela tem uma limitação muito grande, né? Que ela só, só mede, ah, vamos dizer assim, né? Comprimento, altura, largura, ela, ela é muito limitada a, a 3D. A radiestesia, a gente consegue trabalhar com, com, com 5D, né? Com, com a quinta dimensão. Justamente porque ela mede a energia, ela mede o campo vibracional, ela trabalha com, com porcentagem, então ela trabalha, vamos dizer assim, para medir o quanto que tem de água, a gente precisa né, medir ali quantos ml tem, a gente vai saber quanto que tem de água ali. Para medir o vento, tem como medir o vento? Bom, tem ferramentas específicas para isso. Então, a radiestesia não é mais é uma ferramenta que a gente mede o campo energético vibracional também das pessoas, é isso que a a terapia quantiônica faz, a gente sempre o campo vibracional e, claro, medindo o campo é que a gente consegue trabalhar, ajudar a pessoa nesse sentido. É... Voltando ali o fato, que eu sei que algumas pessoas vão perguntar depois sobre os vídeos dela, tem alguns vídeos teus que tu usa ali uh, os mini terabands ali, os mini, mini bands, né? Também tu usa bastão, tu usa faixas elásticas, eu acho que tu usa bola suíça também e tem mais alguns outros acessórios, né? Como é que é o nome desse pilates? Esse pilates que utiliza esses acessórios conhecidos, que são a bola suíça, a faixa elástica, a band, né? mini band, é... todos esses acessórios, eles são tradicionais do pilates, né? criado pelo criador do método. Agora, aonde a gente usa a diestesia? A diestesia do método pilates terapêutico onde eu consigo medir, por exemplo, tem vídeos ali até no Instagram também, vídeos que medem, por exemplo, o quanto a pessoa precisa de um tempo específico de alongamento naquele músculo e no outro meio, na outra perna, por exemplo, na direita, ela precisa de um tempo X de alongamento e na, na outra perna ela precisa de um tempo Y. É, vai ser diferente o tempo de alongamento, às vezes, tá, de uma perna para outra. Isso é radi... Como é que é a rad... radiestesia? A diestesia não é mais é um pêndulo. Uma ferramenta que pode ser de metal, pode ser de madeira. Pode Posso ser... pegar? Pode pegar. Uma ferramenta que a gente faz, a... faz as medições. Então, a gente mede uh, absolutamente tudo. <risos> tudo. Pode, pode, pode medir o, o comprimento muscular. Tá, isso faz parte de um, de um metodologia de pilates. Como eu sou desenvolvedora do método da, do pilates terapêutico, eu associei a radiestesia 
ao pilates terapêutico. Tá, a tua né? metodologia, então, ele faz parte também. Minha metodologia, ele faz parte do meu tratamento. E isso, então, é, seria uma ferramenta que indicaria ali a necessidade de mais ou menor tempo para um alongamento, alguma coisa assim? Para um alongamento, para saber quantas repetições uh, de, do exercício precisa na, naquele membro também, né? Naquela, naquela então, através da radiestesia, a gente consegue medir absolutamente tudo que seja necessário, porque uh, ele considera muita individualidade biológica. Então, por vezes, o desequilíbrio muscular, ele, não necessariamente eu preciso fazer 15 repetições numa perna, 15 repetições na outra. Por vezes, a radiestesia vai me dar uma resposta que numa perna precisa 8 repetições, na outra precisa 22 repetições. É sério isso? É sério. Então, foge totalmente. Nossa, eu não vou falar disso. De faculdade, né? <risos> foge totalmente. É, é, ela, é um, ela é um sistema de medição muito preciso e pontual. Só que dá pra prever o pump? Pode simplesmente Não, usar ela por tempo. Bombeada, né? é, é, eu quero medir se, se vai chover na cidade tal, no bairro tal, amanhã. Tá, e o que é aquele é. outro, né? Aquele quadradinho branco ali? Esse daqui é o hidromolecular. O hidromolecular, ele é um gráfico. Esse gráfico, ele serve para fazer as, a, o alinhamento molecular da água. Então, até podia ter posto esse outro gráfico que eu não coloquei. Esse tamanho aí tem os maiores, tá? Esse tamanho aí abrange um copo, uma garrafa. Você vai colocar uma, uma garrafinha de água de 500ml, um copo em cima dele, deixando pelo período mínimo de 30 minutos. Ele vai trabalhar as moléculas da água. Claro, a gente sabe que a água é, é mineral, é saudável, é tudo certo. Mas, por vezes, é, a gente não tem a, as moléculas necessárias para atuar na, na, no organismo, tá? Por vezes o organismo, ele tá com o metabolismo muito baixo, não tá mais acelerado, ou por vezes que é um a, a pessoa pode tá estar tá. <risos> com dor de barriga, né? Pode estar tá com enxaqueca. Deixa eu pegar aqui, já sabe eu, por eu, quê. Eu, 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 o hidromolecular nada mais vai fazer, ele é imantado, assim, né? o hidromolecular. Ele puxa até o imã ali, pelo metal. Então, ele vai trabalhar as moléculas da água, ele vai deixar a água uma, de uma forma mais saudável né, para o organismo, vai ajudar a ativar o metabolismo e vai também tratar quando a pessoa tem alguma questão ali, se ela não está não, não se sentindo bem do estômago, da barriga, está tá se sentindo estufada, sabe? Então, questões do próprio organismo, dos órgãos em si, ela ajuda a, a ajustar também através das moléculas da água que a pessoa vai ingerir. Aí já me perguntaram uma vez, posso colocar vinho? <risos> Pode, os pingos aí. Bom, gostei, da Leno. Segue desse aqui, tá de um metro, botou muito de garrafa ali. Eu Pô, eu gostei. Agora, né, cara? Pô, ótimo. Vou colocar uma garrafa de vinho ali em cima, o vinho vai ficar muito mais saboroso, tá? Então, qualquer coisa que queira colocar ali em cima, para modificar as moléculas, ele vai modificar as moléculas e vai deixar... Aquele alimento com muito mais nutrientes, assim, no sentido de modificar a estrutura molecular. É, até vou deixar a indicação para quem quiser entender mais sobre o assunto, a gente não precisa alongar muito sobre isso, mas pode ver o Matriz Divina, que é um livro que fala muito sobre isso, né? O Código da Vida também é outro livro que fala muito bem sobre isso, o Código da Vida fala sobre a estrutura molecular da água, o quanto que a gente tem a capacidade de... Uh, modificar também, não, não só através do gráfico, mas através do poder da intenção também, né? Se eu quero Deus, rogar praga para alguém, bota no O agulho parece que é mais <risos> desafio ali da física, é mais pro lado espiritual do que fisicamente falando, né? Um negócio bem... Sim. Bem puxado pra esse lado. Não sei, cara. Tipo, eu, eu, parece eu... que tá desafiando além da física e levando mais pro lado espiritual do que o... Eu... É que entenderam, né? Eu tô, eu tô raciocinando como é que é possível. Cara, mas é que é... Tu consegue mudar a estrutura molecular das, das coisas, entendeu? Tipo, é, por que, que tem esses risquinhos em formas diferentes e distanciamentos diferentes? É, o, os gráficos, é, eles podem ser construídos, né? Por exemplo, eu posso pegar ali data de nascimento, nome completo de uma pessoa e o objetivo que ela quer. Eu pego esse objetivo que ela quer e construo um gráfico através da radiestesia que vai medir quais 
uh, comprimentos e quais localizações vão ser feitos aqueles riscos, então a pessoa vai ter um gráfico pessoal. Isso é possível, através do objetivo que ela queira. Agora, esse daqui é pra, exclusivo para trabalhar as moléculas da água. Então, ele tem determinados riscos, determinadas uh, pontuações, que isso foi uh, catalogado, foi padronizado de que este tipo de gráfico aqui, ele faz essa alteração molecular da água, né? Como eu disse, o, o livro da, da Matriz Divina vai falar muito bem hum, sobre sim. isso, né? Da, sobre o experimento... Ah, então, esse aqui é o, é o padrão né? para tra é trabalhar na, na questão molecular da, da água. Tá, tá certo, entendi. É. Inclusive, para atletas, é muito bem recomendado né, fazer o uso do hidromolecular em função de evitar a desidratação, evitar com que o metabolismo tenha uma, uma baixa, né, uma queda, principalmente quando a pessoa está se preparando naquelas últimas semanas ali para subir no palco. Então, o hidromolecular vem contribuindo muito para que a pessoa se beneficie também nessa etapa final. Tá, voltando lá. Isso é, isso é a parte quantiônica ou é integrativo? Ou é as duas? Eu tô perdido, cara, porque eu, eu, não, eu, não, eu não sabia nada disso. Né? Eu sou leigo no assunto. Tá ali, ó, tá ali. Tem um Jonathan, é que ele tá um pouquinho fora do assunto ali. É o Jonathan da Luz Borba. É, como o Pilates pode ajudar o atleta de levantamento básico para uma evolução melhor? Ah, levantamento de peso. Levantamento de peso. É, no caso, ele é um power lift, levantador de peso, né? Isso aí. Com, com o Pilates. É, é, com o Pilates? Então, com... ali quais os tipos de exercício que o atleta pode fazer para melhorar o desenvolvimento, né? Sim. Quais é, exercício? ele perguntou isso e depois reformulou, ele reformulou né? Olha. Como o Pilates pode ajudar o atleta no levantamento básico para uma evolução melhor? É, o Pilates ele pode ajudar trabalhando uh, não só o alinhamento e correção postural mas também a nível de, de, de hipertrofia. Tá? Ele pode adquirir uma hipertrofia porque o Pilates ele vai trabalhar no campo das musculaturas das camadas mais internas, não tão superficiais. Tá? Então, vamos dizer assim, eu vou chegar ali na musculação, vou trabalhar trapézio. Ok, mas o que, que envolve o trapézio? Então, eu vou buscar as musculaturas acessórias do trapézio, vou trabalhar elas no Pilates. Então, as musculaturas acessórias vão estar tão fortalecidas quanto o trapézio. Isso é fundamental para evitar lesão. Então, Já... o levantamento dele vai potencializar em muito, muito mesmo. O Jonathan e o pai dele têm uma academia, sei lá quantos anos, lá no Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul. Uh, cara, se informa com ela, pega o contato dela, depois, de repente, tenta trazer alguma coisa dessas para a academia de vocês. Com certeza vai ser bem importante, até porque vocês, vocês têm atletas, tanto do bodybuilding fitness como do powerlifting, né? E, e isso é bem interessante. Até... Jonathan, tenta, de repente, tenta entrar em contato com ela por causa do teu pai, cara. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Agora, tu falando nisso, eu, eu me lembrei de outras coisas aí por causa do mestre Edão Borba. Eu acho que seria bem interessante pra ele, talvez, cara. Tenta entrar em contato com ela, cara. Ver o que, que, o que ela pode, de repente, aí vocês podem acordar aí na questão do mestre Edão. É, e, se possível, até levar pra academia de vocês aí também. É... Então, essa questão do, do powerlift ali, eu acho que a, o próprio fortalecimento da lombar, que eu senti, nossa, fortalecimento muito lombar, estava toda destruída. Eu acho que isso, para o levantador de peso, é uma, é uma grande importância nessa né, correção postural, João. É... Ali, ainda falando do, do Pilates, né, é, questões com pessoas que têm alguma cardiopatia, tem um problema de. de de cardio, assim, limitação, problema de pressão e tal, pode treinar o Pilates? Porque assim, eu, eu, porque eu pergunto isso. Tem todos os tipos de público e, e nem sempre as pessoas se sentem confortáveis, às vezes se sentem constrangidas, com vergonha de perguntar. Então, a gente tem que perguntar de tudo, de tudo. Né? A, a pessoa que ela é uma cardiopata, ela tem uma, uma limitação cardio, ela tem problema de pressão alta, pressão baixa, ela, ela pode fazer o Pilates? Deve. Deve praticar, porque assim, dentro da na cardiopatia, o que, que a gente trabalha? A respiração. A respiração, ela é responsável por haver esse fortalecimento cardíaco. Então, ela não vai trabalhar só a questão pulmonar, só a questão de quem tem asma. Ela vai reabilitar o músculo cardíaco também. Né? Vamos dizer assim, o coração, o pobrezinho lá, ninguém, ninguém lembra dele, né? Na hora de trabalhar o fortalecimento, chega lá... É, por exemplo, na academia vai trabalhar os músculos mais né, superficiais, não vai pegar, ah, por exemplo, o coração. O coração vai trabalhar ali, de repente, fazendo um cardio ali na esteira, ok. 
Mas dentro do Pilates, ele vai estar tá sendo trabalhado do começo ao fim. Por quê? Porque eu trabalho a respiração. Trabalhando a respiração, a gente já está trabalhando no sistema também cardíaco. Então, sim, muito recomendado até para evitar com que continue o enfraquecimento. O que, que a pessoa vai lá e coloca, né? A ponte de safena. Por que, que a pessoa vai lá e, e de repente, sente que está com, com taquicardia? Então, tudo isso são, são questões que englobam o, o mesmo fundamento, que é o enfraquecimento cardíaco. Então, é, é possível de fortalecer através do pilates. Sim, para pressão alta, para pressão baixa, também vai ajudar a regular, porque o pilates, ele ameniza as questões que as pessoas apresentam muito, né, agora nessa, nesse século, que é a ansiedade, né, e querer tudo para outra. Labirintite, tem labirintite. como, a pessoa tem labirintite, tem como treinar o pilates? Eu, particularmente, eu não indico um dos equipamentos só, tá, porque ele desliza o carrinho, que é o reforma. Por deslizar o carrinho, a pessoa ela sente mais ainda é, essa, essa sensação de que vai cair, de, de tontura que dá na, na labirintite. Mais importante é a pessoa vir para o lado do pilates terapêutico né, e utilizar dentro do pilates terapêutico a, a, as terapias integrativas, que é a junção dos ímãs, da radiestesia, né? utilizar também a, a terapia platônica que eu englobo dentro do pilates terapêutico, para que ela obtenha a cura né, da labirintite, porque ela não fique mais dependendo de remédios. Porque labirintite, a gente precisa tomar um certo cuidado, assim, em alguns exercícios, para a pessoa não entender, não se sentir mais potencializada com aquela dor, com aquele desconforto, e acabar saindo das aulas e não voltando mais. Então, a gente preserva o aluno, trazendo para dentro do pilates terapêutico e tratando primeiro a, a causa raiz, né? O que, que gerou nela, aquele pessoa, aquela pessoa... A, a labirintite, a tontura, ou seja, qual quadro ela esteja apresentando. Tem uma, uma pergunta aqui. Na verdade, o canal ele tá, ele vai abranger vários públicos, né? A gente uhum. tenta fazer a inclusão de todos esses públicos no esporte, tanto no fisiculturismo como na vida fitness, né? Qualquer coisa que envolva atividade física. É, tem uma parte agora que eu estou na faculdade de educação física que eu achei muito interessante sobre a inclusão, principalmente de pessoas autistas, pessoas com necessidades especiais. Boa, boa, excelente. É, pelo que está sendo tudo relatado aqui hoje, a, tem uma grande parte de relaxamento nessa, nessa modalidade. Já tivesse algum público, né, ou tem uma grande procura de pessoas que têm, principalmente o autismo, né, pessoas que têm um síndrome de Down, pessoas que têm essa essa condição especial, tem procura desse público na, na parte de pilates ou não? E qual a importância também do pilates na vida dessas pessoas? Começamos pela importância. A importância é promover sempre a qualidade de vida. Né? Porque a pessoa, independente da condição que ela apresente, é, seja alguma questão físico, mental ou emocional, ela necessita de se autoconhecer, ela vai se autoconhecer através da prática do pilates, porque ela vai começar a criar consciência do corpo, ela vai começar a criar consciência da, do controle do movimento corporal, do controle da respiração, e para um autista, por exemplo, daí tratando sobre os benefícios para um autista, por exemplo, ele vai conseguir ficar mais centrado, ele vai conseguir ficar menos ansioso, menos explosivo, menos agressivo, né? Tem quadros de, de dependendo do grau né, do autismo, ah, tem agressividade muito acentuada. Né? Os profissionais, os pais têm muita dificuldade de lidar com isso. Então a gente precisa trazer de novo para dentro do pilates terapêutico e buscar também a, a abraçar os pais também nisso tudo, né? envolver eles nesse processo. Porque a criança nada mais está do que absorvendo as causas dos pais e das mães, da, do, do pai e da mãe, né? Dos pais que estão ali com a criança, que, tão, que estão, uh, por vezes, inconscientemente passando, né? Sem querer, sem, sem foco nisso, mas passando aquela ansiedade ou aquela raiva contida, está passando para a criança. Então, a criança vai ficar mais hiperativa, vai ficar mais ansiosa, vai ficar mais, uh, como se diz assim, mais irritada. E o Pilates, ele vem para 
amenizar tudo isso através da respiração, da concentração no movimento, fazer a, a, a criança prestar mais atenção uh, através de um dos acessórios, né, que, que ela pode até levar para o lado lúdico, né, é, e se tratando também de síndrome de Down, melhora muito a qualidade de vida, porque são, são pessoas muito especiais, assim, que prestam muito atenção quando está se passando um exercício. Então, é, eles têm muita facilidade de, de administrar essa questão da execução do exercício com a respiração, muito mais do que o autista que vai dispersar e é mais difícil de conciliar, né? O processo da respiração, da execução do exercício. É interessante sempre começar a focar só pela respiração, aí depois trabalhar o fundamento da concentração, daí passo por passo com eles para realmente obter um, um resultado. Ah, bacana. É, a gente falou ali sobre né, a parte da pessoa de melhor idade, agora vamos para outra parte, a parte das crianças. Porque querendo ou não, eu digo por experiência própria, quando eu era criança, era aquela, aquela criança que vivia pulando, fazendo tudo, né, só fazendo arte, questão da escola. Muitas vezes está ali na, na, na cadeira, geralmente quatro horas, fica é, com, com o chão para lado, fica assim, fica com a coluna, fica todo torto na cadeira. E querendo ou não, né, principalmente porque está nessa atividade física, querendo, essa imperatividade toda, o Pilates para as crianças seria é, bem recomendado, principalmente nessa parte ali é, de questão de postura, a parte postural, o pessoal lá vai, vai dizer assim, a baita de uma vendedora essa daí, né? Porque... <risos> o Pilates serve para todo mundo. É, por que que eu não canso de repetir que serve para todas as faixas etárias? Serve para qualquer situação, para qualquer pessoa, né? Independente dela ter alguma deficiência, independente dela ter alguma dificuldade de mobilidade, mas uh, serve para qualquer pessoa, porque justamente, né? A pessoa, ela vem apresentando aquele quadro que... De repente, assim, ó, os pais não sabem mais o que fazer, porque a criança é hiperativa, porque é desfocada, ou porque tem TDAH, tem déficit de atenção, e aí não consegue ir bem na escola. Então, aonde que o Pilates vai ajudar nisso? Quais são os benefícios? O Pilates, ele vai ajudar a criança a se concentrar mais na aula, ajudar na correção postural, já ensinando para ela a, a postura adequada, né? Que em escola, em educação física, eu, pelo menos, não vejo um trabalho postural nas aulas de educação física, né? Minha área não é a licenciatura, é o bacharel, mas a gente acompanha, eventualmente, uh, alguns casos que a gente fica sabendo, né? A pessoa chega na aula do Pilates e, poxa, se vem uma criança e pergunta, ah, o que, 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 que vocês fazem assim, na, na aula de educação física, né? Então, eu não vejo nenhuma resposta nesse sentido, de trabalhar uma consciência corporal, de trabalhar por vezes o, o alinhamento, o sentar corretamente, né? o quanto é importante. Onde tu passa para a criança a informação do quanto aquilo ali é importante, explica o porquê do porquê do quê, ela não vai dar bola, ela não vai fazer. E aí vai notar o resultado lá depois de adulto. Né? E daí já desalinhou, já, já perdeu o equilíbrio muscular adequado. Então, os benefícios são enormes, é né? muito vasta a, a categoria, porque eu posso conseguir focar na criança o trabalho de concentração, eu posso conseguir focar só no trabalho de alinhamento postural, eu posso fazer um planejamento para ela, onde eu consiga trabalhar todas, todas as necessidades que ela tem, se, se é de concentração na aula, se é de correção postural, ou se simplesmente ela precisa corrigir a, a, algum desnível, né, que ela já tem algum desvio postural também, então, varia muito. É o último, então, isso a gente pode perguntar. É, eu pego todo o público mesmo. Tá, deixa eu perguntar, eu aproveitando o teu gancho, então, eu pergunto ali. Qual é que é... Eu, eu nunca vi nenhuma, nenhuma aula, uma sessão que diz de, de pilates estúdio para crianças. Não sei se pilates solo tem. Até por causa das máquinas de pilates, não sei se a, se a criança ela é, é, seria adaptada a uma criança. Mas eu pergunto, uh, você já trabalhou ou você já, já viu alguém trabalhar com crianças, em kids, realmente com crianças pequenas, e qual seria uma idade né, uh, que a criança estaria mais apta a começar o Pilates? O que, que você sabe a, a esse respeito? Porque realmente agora 
quando tu falasse aí, foi bem colocado, Lucas, eu não me lembro de ter visto crianças praticando pilates. Não, lógico, não só pessoalmente, eu não me lembro de nem sequer imagens ou alguma coisa relatando isso. É bem raro de se ver, são raros profissionais que trabalham nessa área. Eu, inclusive, sou uma pessoa que eu não trabalho com essa área infantil, nem, nem juvenil, só acima de 16 anos. Em função dos aparelhos, os aparelhos eles não são adaptados para crianças, né? Existe sim, é, é o que eu digo assim, né? Ah, entrem, entrem na aula, escolham os seus brinquedos e vamos fazer a festa, né? Porque, assim, é como se estivesse entrando no parque de diversões. Cada aparelho, ele traz um momento de descontração, ele traz um momento de, de liberar aquela, aquela endorfina, liberar aquele, a, aquele hormônio que a gente precisa para evitar o estresse, para tirar aquela, aquela tensão do dia a dia. Então, assim... Mas são brinquedos para adultos, né? De adolescente para cima, assim, porque tem, tem um certo limite, né? Quando chega, por exemplo, fazendo analogia, assim, chega no parque de diversão, a crianças acima de 1,50m. Então, é aquela coisa, tem, tem mulheres que são muito baixinhas, que tem 1,50m, 1,45m. Então, como é que faz, né? Claro, os, os equipamentos, eles são ajustáveis. Mas tem limite, né? Tem um limite, se a pessoa tem 1,45m, 1,50m, a gente não consegue ajustar. Mas abaixo... Dessa altura, dessa, dessa estatura, fica muito complicado. Tem? Aí a gente traz a criança, então, né, para o pilates solo, traz para o lúdico, brincando né, com a bola suíça, já fazendo alguns exercícios para proceptores, né, traz ali com, com a overball, que é a bola menor, a toning ball, que já tem o um pezinho, então ela já pode trabalhar o fortalecimento. Uhum. Né? Então a gente vai variando, trazendo o lúdico para o pilates solo, formando uma turminha ali. Menor, né, de cinco alunos, seis alunos, não outro muito grande, para não perder o controle da aula também, que só para bagunça, né? Mas é possível trabalhar com crianças sem assim, pilates. É fundamental, né? É o que eu digo assim, é como a parte cultural. Você passa para a criança a importância da leitura, o quanto agrega para ela a, a nível né, de, de entendimento sobre tudo, né, e ela se torna uma criança com sabedoria, ela consegue absorver aquele conteúdo, a mesma coisa vale para o exercício. Quanto mais cedo começar a estimular a prática do exercício físico, melhor vai ser aquele adulto, né? com menos lesões, com menos possibilidades de extensões, de, de desvios posturais. Então, com certeza, vai ser uma criança muito bem formada. Boa. É, questão de pessoas com muito sobrepeso, no caso já com obesidade. É, eu também nunca vi pessoa, ou pessoas obesas fazendo pilates. É, eu nunca vi, nunca vi também. É, é indicado para esse, esse público, ou acho que pode ter algum tipo de, de limitação, pode até frustrar essas pessoas com ter um pouco, peso um pouco acima né, do padrão. E complementando, na verdade, é que nós nem sabemos, né? Como eu disse, tem o Pilates Studio, tem o Pilates Solo, mas tem vários tipos de Pilates, pelo jeito. Até agora você está ali implementando, então, o Paulo de Pilates. Mas, é, complementando a pergunta dele, então, seguindo isso, pode ou não pode? E, se, e qual seria o mais adaptado? Se, se puder, qual seria o mais adaptado? Ou tu pode em todos os tipos de Pilates? Eu não diria todos os tipos de pilates, né? O mais recomendado sempre são as linhas mais tradicionais, pelo menos para começar, né? Que é trabalhar dentro do pilates solo ou dentro do pilates estúdio. Para a questão de sobrepeso, é recomendado, por exemplo, se a pessoa for optar por pilates solo, que ela escolha fazer com um profissional dentro de um estúdio, né? Porque se ela vai para uma aula coletiva, muitas vezes ela vai ter muita dificuldade de fazer exercício. E ela não vai se adaptar à turma. É, porque a gente passa exercícios abrangentes, então, por vezes, ali precisa tomar um cuidado com as articulações, tomar um cuidado em, em quais movimentos. Então, para não limitar a turma, <risos> esse aluno ele é direcionado para fazer aula com mais dois alunos, mais três alunos, que é a aula perfil de estúdio de pilates mesmo. Mas tem também aí aula de personal. E aula de personal também, né? Também é, também é possível. Geralmente, um profissional consegue abranger de dois a três alunos, ou tratar só aquele aluno em especial. E deixa eu te contar uma coisa, Helena. É, já entregando os pontos aqui, a Helena da aula de, de Pilates Studio, da aula de Pilates Solo também. 
preparando também essa 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 você se complementa que seria o Power Pilates mas você também dá aulas de personal de Pilates uh, online né online também sim então tem como a pessoa fazer o Pilates na própria casa dela online não precisa da presença do professor ali é lógico seria mais interessante mas também tem como fazer o, o online tranquilamente tranquilamente porque através do vídeo a gente consegue né contanto que a pessoa consiga posicionar bem a câmera que dê para ver o corpo da pessoa a gente consegue orientar corrigir a postura né da da, da noções do movimento né por vezes a gente consegue também administrar a questão da, da, de evitar a pessoa fazer errado então ó segue a linha do cotovelo junção da cintura então a pessoa vai ganhando aquela consciência corporal e evitando com que aconteça as lesões né? então é, jamais vai ser indicado por exemplo né eu sei que eu tenho um canal ali mas agora eu fui contra o que estava no canal por exemplo eu não vou indicar para pessoa que nunca fez pilates não, vai no meu canal, faz uma aula ali, vai ser bom para ti. Não, né? Eu não sei se a pessoa vai estar tá fazendo o movimento corretamente, não sei se vai estar tá fazendo errado. Então, inicialmente, é interessante passar por uma avaliação, né? fazer uma aula uh, online para ver, ó, tá fazendo certo o movimento, essa parte que precisa corrigir assim, o joelho não flexiona tanto assim. Então, a gente faz essa primeira correção para também passar segurança para a pessoa. Então, seria mais para uma assessoria. É, a gente passa essa assessoria inicial para que a pessoa consiga depois deslanchar e seguir fazendo aulas no canal do Pilates, ou que ela consiga também manter, de repente, uma frequência. Ah, não, pelo menos uma vez por semana eu quero fazer algo contigo. Então, ok, a gente vai modificando o treino da pessoa através dos objetivos que ela tem. Então, através dos objetivos, são orientados daí quais aulas do canal ela pode fazer, quais ah, aulas que vão ser feitas daí através do da videoaula, né, no online. Então, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem aí, é, que tem a plataforma do Zoom, que tem o Meet, que tem o WhatsApp, então, tem várias ferramentas que a gente pode abrir de chamada e fazer uma aula, a pessoa no conforto da casa dela, né, vai precisar de acessórios básicos ali, como uma faixa elástica, um bastão, que geralmente a pessoa usa para o cabo da vassoura. Então, a gente vai adaptando para que ela consiga receber o melhor resultado dentro da própria casa. Né? Oh, chegou uma, uma pergunta bem legal ali do, do Felipe Bentes. É, boa noite. Tenho um filho de 8 anos e dou aula de jiu-jitsu jiu 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 para crianças. Minha dúvida é a questão do limite de desgaste físico das crianças. Sei que os treinos são puxados até o limite e me preocupo com as crianças, que muitas vezes não se comunicam e expõem o cansaço. É, Felipe, por que, que elas não expõem o cansaço? Porque elas não têm consciência de que aquilo ali é cansaço. Para ela é, é adrenalina, é puramente adrenalina que ela está liberando ali. Então, ela não vai ter essa consciência de que o corpo já está fadigado. E aí que vem o risco das lesões, realmente, né? De, de, de extenuar tanto aquela musculatura, de começar a dar, de repente, contração involuntária. E, de repente, a criança não, não, não estar mais passando bem, né? Então, ela, não, ela vai chegar ao extremo. Para evitar que isso aconteça, entra a importância da prática do Pilates, onde ela vai criar a consciência corporal, vai começar a se conhecer melhor, vai começar a corrigir a postura dela, no sentido de, de ela conseguir ter o controle do movimento dentro do jiu-jitsu. Então, ela tendo aquele controle de movimento através do uso da respiração, ela vai conseguir captar, entender melhor, dizer assim... Ah, eu, eu tô sentindo a minha musculatura trabalhando melhor, tô sentindo que o meu corpo tá respondendo melhor, é, tô, tô me sentindo relaxado. Ela vai começar a identificar, nossa, esse exercício me cansou, tá? esse exercício eu senti que trabalhou meu músculo, nossa, esse aqui me relaxou, então, né, que é a parte do alongamento. Então, ela vai começar a se auto-perceber, porque o Pilates, ele enfatiza muito isso, ele enfatiza muito essa questão de, ó, agora a gente vai trabalhar o músculo, agora a gente vai trabalhar o alongamento do músculo. Então, a cada execução, a gente vai passando essa consciência. E passando essa consciência é que a criança vai começando a se auto-perceber e aí ela vai começando a sentir. Ah, não, esse aqui eu já tô cansado. Então, para não haver esse excesso, né, também. Isso é, é muito importante. Também você trabalha com jiu-jitsu, com, com, com kids, assim... 
falando, é bem legal, assim. O Bentes era o professor de jiu-jitsu. É, Bentes, só pra te dizer, ó, ela tá tentando me arrumar pra eu ir fazer as... começar a voltar pro Gil, cara. Tu sabe bem das lesões e tal, e ela tá tentando me arrumar. Então eu tô, tô fazendo a minha parte, querido. Você calma que em breve eu tô aqui, é, mas é bem legal, cara. O Bente se preocupa muito realmente com a, com a parte educativa é, e tra, trabalha muito é, essas bases, né? É, tanto da parte de disciplina, cuidar da saúde, o alongamento, o treinamento, sabe? Isso é bem interessante, o trabalho que fazer é bem bonito, assim, bem legal. Bente, forte abraço para você e para fa a pra família toda e para tua família do Jiu-Jitsu. Parabéns aí pelo que eu vi que teus moleques levaram alguns títulos aí no campeonato semana passada, né, Bente? Parabéns a vocês aí. É, voltando a perguntar agora mais uma questão, quando falasse ali da, da questão do sobrepeso, eu tinha um amigo meu que, nossa, na época eu comecei a dar aula, isso também há mais de 30 anos atrás, ele começou a trabalhar com gestantes, a musculação para gestantes. E fazendo agora o Pilates, entendendo um pouco mais dos princípios do Pilates, tá? eu penso que seria uma das atividades físicas mais indicadas também para gestantes. Tá? É, a gestante ela pode começar a praticar o pilates a partir de que fase da, gesta, da, da gestação e até que fase? Tá? E, e, e tem alguma coisa que ela não pode fazer no pilates? Sim. É importante que se, se ela não estava fazendo nenhum exercício antes, nenhum, nenhuma atividade física... É importante que ela respeite esse período ainda até os três meses, para depois ela começar a atividade, a menos que ela já estivesse fazendo antes. Os exercícios, ela dá, dá essa continuidade. Ou migra de modalidade, né? Se ela fazia, por exemplo, musculação e ela quer migrar para o pilates, isso vai ajudar muito a longo prazo, né? Funcionar a longo prazo aí dos nove meses. E ela pode fazer tanto pilates de solo, é, que às vezes é uma dúvida muito recorrente, né, se, se ela precisa mudar para o Pilates Studio, os aparelhos ou não. Na verdade, não. Né? Já atendi gestantes que foram até a última semana de gestação e como objetivo, por exemplo, sempre foi parto normal dessas pessoas que eu atendi, foi, foi o que auxiliou realmente para que isso acontecesse de forma natural. Você está falando então, assim, com gestantes já? Já, já atendi gestantes e até a última semana, até a... Né? 38, 39 semanas ainda fazendo esses exercícios. Então, eu, por que eu estava analisando ali, Helena? Desculpa te cortar ali, mas a questão é assim, geralmente quando a, a gestante, ela, ela sente, acaba sentindo muito, muito desconforto na região lombar, na coluna ali, né? E também tem a questão ali da respiração, né? o corpo está todo se adaptando, né? É, tem uma nova forma, um novo peso, né? é, sofre inchaços, todas essas questões. Então, Pensando nisso tudo, nossa, eu acho que seria maravilhoso, Helena. Ah, pela questão da respiração postural, né? o manter o tônus muscular, os alongamentos, o, psicólogo, o próprio psicológico da questão, né? eu acho que seria muito importante. E isso é lógico, ela, ela traz benefícios não só à própria gestante, mas, poxa, também, né? Seria, isso é, é muito legal. Poxa, pensando bem assim... É, eu acho que seria excelente. Porém, mais uma vez, eu não vejo gestantes praticando pilates, não se mostra isso. O porquê que não se mostra, e já que você, e foi muito bom aqui você nos relatar, que você já trabalhou muito com gestantes, inclusive até a última semana. Né? É, mas desde nesse caso seria o que? Seriam mais a, a sessão de pilates ali, a aula de pilates ali só... A, Solo, não pode ver, nem dizer, posso dizer solo, porque solo é ser o Pilates solo. Mas seria o que? O personal de Pilates e tal? Ou tem... Chega a ter alguma turma especializada em gestantes? Não conheço turmas especializadas em gestantes. Né? O que eu já trabalhei foi atendendo particular, individual, de forma presencial ou online. As duas formas são, são bem possíveis de acontecer. E também em turmas, também é possível. Claro que acaba limitando um pouco o que vai ser passado para a turma no geral. Então, afinal de contas, estamos recebendo uma gestante, duas gestantes. Né? Isso limita um pouco. O que é mais interessante é, assim, formar uma turma de gestantes para daí, então, dar início àquela egrégora, formar aquela egrégora ali gestacional, né? Então, trabalhar todo, todos os elementos que são fundamentais para a gestante, né? Para 
principalmente de fortalecimento do sólio pélvico e lombar, né? É o, que é, é o que mais se necessita, né? Você tem que tomar um cuidado lá pro finalzinho para não trabalhar mais tanto região abdominal, né? Pra não, não intensificar as contrações, para que realmente ela tenha uma transição, né? De, com o conjunto com a criança, né? De, 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 de um pós-parto ser um processo de recuperação muito rápido. De, para ela conseguir se recuperar bem né, desse parto normal, ou se optar por cesárea também, se recupera muito melhor. Não fica, vamos dizer assim, com a musculatura flácida, né? É, regenera de uma forma muito mais rápida mesmo. Os resultados têm sido assim, fantásticos, né? Porque eu tenho acompanhado. Cadeirantes, já trabalhaste? Cadeirantes? Ou você Ai, já não. viu ser, de ser desenvolvido o trabalho? Mas, de qualquer forma, é importante em função uhum. de manter o alinhamento postural, a correção, né? Trabalhar sempre a respiração, principalmente em função de trabalhar o emocional da pessoa, né? Porque, às vezes, ela já enfrenta uma superação no dia a dia, mas ela apresenta ansiedade. Então, às vezes, depressão. Então, depende muito de cada, de cada caso. Mas é importante em função dela ter limitação de um momento, mas obter ainda assim os resultados, né? Claro que a gente trata a, a pessoa dentro do objetivo que ela precisa ali no momento, que por vezes vai ser uma correção postural, em função de ficar muito tempo na cadeira de rodas, ou se for possível de colocar ela em um dos equipamentos para a gente conseguir dar um, um suporte maior, né, de, de alongamento também para a pessoa, isso vai trazer benefícios de evitar as dores, principalmente lombar, que a pessoa sente também muitas vezes, né? então sim, tem, tem benefícios para todas, para todas as possibilidades, né. Atualmente você ministra suas aulas, as suas sessões, em uma academia, né? Sim. E também faz, então, a parte online. E você estava relatando antes que agora em dezembro você está abrindo, é, seria um é, curso ou é aula que você vai abrir? Como é que funciona isso? E que, o que, que será esse teu projeto para dezembro agora? O que, que é essa, essas aulas que você vai fazer? Essas aulas de dezembro, elas são voltadas para a pessoa entender a origem da dor, a origem da lesão. Né? Da onde que veio aquele estiramento, da onde que veio aquela contratura. Da onde que veio aquela hérnia de disco? Né? Porque às vezes a pessoa, uh, assim, ela só busca ferramentas de como amenizar, de como sair da dor. A preocupação dela é sair da dor. Às vezes não está no tratar, porque às vezes tem o quê? Né? Que, que às vezes a pessoa uh, se sente magoada, se machuca ou ouve isso também. Mas às vezes ela tem um ganho secundário com aquela dor. E às vezes ela tem, por exemplo, um familiar mais próximo, ela tem a atenção dos amigos, ela tem o amparo no trabalho. E esses ganhos pequenos secundários deixam ela naquela zona de conforto. Não, tá dolorido, mas tá bom. Não é? Tá não outra palavra. Tá dolorido, mas tá bom. Então, ela vai se auto-sabotando naquela recuperação e, na verdade, não recupera. Ela só vai lá, ameniza a dor, ah, tá bom assim, e para. Né? Então, isso é muito perigoso. Então, eu, nesta, nesse projeto de dezembro, vem o quê? As aulas interativas. É o que a gente está fazendo aqui no podcast, né? A pessoa envia a pergunta no chat e eu vou respondendo. Né? Eu vou respondendo. O que o que, que trouxe aquela dor muscular para ela? O que, que trouxe aquela lesão? É, e a gente vai desvendando aquela, aquela causa e através do, do desvendar essa causa é que vem a consciência, tomando consciência do que se apresenta no corpo, é que vem a cura. Né? Esse, então, seria o pilates terapêutico. Esse é o pilates terapêutico. Nossa. Eu tenho que fazer isso aí também, né? Eu tô, tô, tô um rapaz perdido, tem que se ajudar, rapaz. Tá todo cheio de... Cheio de, cheio de... Cara, tá cheio de contraturas, tu anda nervoso, tá perebento. Não, mas é verdade, tu tá nervoso, tá cheio de contraturas, tu tá esgotado, cansado. Tá? E quantas pessoas não se sentem assim também, né? Por vezes, é, com estresse no trabalho, ou se não tá fazendo a faculdade, trabalhando junto. Aí não tem tempo nem pra si, quanto mais pra é um lazer. Olha aí, então, né? Muitas pessoas estão assim, né? Eu já passei por isso, então quer dizer... 
é, teve uma fase minha ali que eu tava com condromalácea nos dois joelhos, né? Então, essa, essa condromalácea, eu, eu tinha vida de caranguejo, que eu digo, né? Eu andava pela, de lado ou eu andava de costas. Assim, por... <risos> <risos> né? Uma vida de caranguejo, ninguém quer, né? Tava nada confortável, não tinha ganho secundário nenhum e fisioterapia nenhuma resolveu na minha vida. Bom, eu, eu já vi a Helena fazer ali os treinamentos de agachamento, de extensão de coxa na, na cadeira de extensor e tal, e faz, executa tudo perfeitamente tranquilo uhum. e sem apresentar nenhum desconforto por causa de quando ela ou seja, conseguisse solu solucionar. 100%. Excelente. 100% regenerado. Através do pilates terapêutico. Isso é é, através do pilates. O que tu estás fazendo comigo também, é essa? É, porque reúne a. a vamos dizer assim. Eu sou terapeuta quantiônica, eu trabalho com terapias integrativas, que é juntar todas as técnicas, né? A gente faz a, a, as ventosas, a liberação neofacial, os imãs, então são terapias integrativas. E essas terapias integrativas eu trouxe para dentro do pilates, ou seja, vai ter a movimentação física? Vai ter a movimentação física do pilates, o exercício em si, mas eu não posso ligar só para o campo físico, eu não posso botar a viseira e olhar só para o físico, eu preciso olhar para o campo emocional, para o campo mental, ver o que, que tem por trás daquela dor. E a partir disso, sim, trabalhar com todos os elementos. Né? Que é isso que eu, disse, eu, eu vi, né? eu saí da área da gastronomia, migrei para a área da educação física justamente por isso. Porque eu percebi que o quê? era um propósito. Disse, Bom, se isso veio para mim, se isso me curou, por que não passei adiante essa informação? Né? Sabe o que é importante? Esses tempos a gente estava no podcast e alguém veio perguntar por causa da questão do sono, né? Eu quase não durmo. Na verdade, agora que eu nem sei mais o que eu falo, gente. Mas eu tenho um problema de... Não é um problema, é uma, é uma, é uma situação de há longos anos já que eu durmo quase nada, assim. Né? Duas horas por noite, legal, assim. Eu tenho um pouquinho, tinha pouco... Cara, tenho, eu tinha, já não sei mais. Mas, assim, eu tenho notado que agora, com, fazendo essas questões... Tu estás tô... trabalhando comigo? Bom, não precisa nem te dizer, porque tu sabe que eu babo, né? Tu bota aquela porcaria de cima, né? Tipo, porcaria de cima, não, perdão, já me enchei de falar. Eu sou meio grosseiro. As mas... ventosas, as é, ventosas, mas, mas, mas cara, vai relaxante, vai relaxante. E eu babo, literalmente, eu apago, apago, eu acordo, né? Chega a roncar na sessão. Eu vou ter que. Não, cara, tu não precisava falar isso, Helena. Não precisava falar isso, cara. Eu não, 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 muito, é, realmente apaga, assim, já é um relaxamento enorme, assim. E daí, nossa, quando eu tô em casa, gente, e, eu, e é lógico, é, eu, eu, o que eu estou falando, relatando isso para vocês, porque às vezes o cara tá, com, tá tenso, tá com a vida sobrecarregada, preocupações, a, a, às vezes isso, é, essas tensões do dia a dia, elas acabam ali com formando as contraturas nas costas, o cara já não dorme bem, já fica desagradável, aquele desconforto, sabe? Daí dorme de um lado, dorme do outro e não, e não consegue se sentir confortável nas posições e fica virando na cama, sabe? Que nem um peixe frito ali. E daí o que acontece? Não consegue relaxar, não consegue entrar no sono profundo, fica sempre no sono superficial. E daí você, ac você acorda de manhã, você não acorda, né? Você simplesmente meio que... Levando, e, é, mas o que acontece? A, a, a mente da pessoa ela não consegue relaxar, porque você não, consegue, não conseguiu ter um sono profundo, né, realmente. Não conseguiu, não conseguiu ter aquele sono realmente restaurador. Né? E, e o que, que eu noto, assim, tipo, nossa, tipo, eu, eu, depois que eu comecei, às vezes eu chego em casa, assim, eu, eu já durmo na sessão e apago, e daqui a pouco, tipo, já passou um, dois procedimentos, eu tô babando ainda, eu nem, eu nem vejo o que aconteceu. Né? só tipo acorda assim tipo ops oh, tá na hora né acabou tchau Chega, chota vai, vai. mas é... daí eu cheguei em casa nossa tipo eu tomo um banho assim eu, 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 eu simplesmente capoto desmaio assim e, e durmo nossa e, e fazia muito tempo assim quem me conhece sabe que eu não durmo mesmo assim não dormia né? 
Mas agora eu comecei a dormir bastante. Exceto esses dias que eu viajei, que, nossa, minha coluna, assim, nossa, destruiu de novo, né? E daí, por conta dessa questão que eu tô dizendo assim pra vocês. Gente, quando vocês sentirem os resultados, a amenizarem os, desconf os desconfortos, né? Não parem por aí, deem continuidade. Porque eu tava perguntando pra ela, poxa, mas tipo, voltou tudo de novo? Daí tu fala assim, ah, é pelo menos uns três mesinhos, né? Pelo menos uns três mesinhos. Né? Sem, como, sabe, sempre, sempre, sempre sequente, né? sem parar, né? pra poder ter... E, e é certo, gente, como um treinamento de musculação, como qualquer coisa. Não vai adiantar você fazer ali duas, três semanas, um mês, parar e achar que vai ter o resultado. Você vai ter os resultados, né? Logo de uma semana e meia, duas semanas, você já, já vai começar a perceber os resultados bem aparentes, assim, bem significantes na sua vida, mas não quer dizer que você vai solucionar seus problemas em tão pouco tempo. É preciso ter um pouco mais de dedicação, né? E para que isso seja mais, mais digamos assim, mais sólidos os resultados, que eles sejam, que eles, que eles se façam ter maior durabilidade. Então, é penso que realmente eu vou ter que passar mais uns dois meses e meio no mínimo direto fazendo, né? Uh, mas vale a pena. Uh, Helena, mais algo que você queira acrescentar? É, só pegando um gancho final assim dessa dessa questão de da pausa, né? De, de se propor fazer um tratamento, por exemplo, de três meses. Aí, aí viajei ali o que foi cinco dias. Aí cinco dias já não fez nenhuma das técnicas. Aí dá dá a impressão de que voltou tudo. É porque realmente assim, ó, a, vamos colocar aí como uma metáfora, né? O dente cariado, você vai lá e só abre, tira a cara, não, a cari, e não fecha o dente, né? Não bota ali a obturação, o que, que vai acontecer? Vai continuar cariado, vai continuar incomodando, vai continuar com dor. É, e ela porque... falou assim pra mim, ó, lá e alonga de manhã. Não, eu tava viajando, acho que eu ia alongar, não alonguei nada, relaxadão, né? Relaxadão. De noite, acho que a gente dormiu, eu ia alongar, não alonguei nada, nem de manhã nem na hora de dormir. É lógico, né? bicho malvado, sai caminhando, fazendo cacaca, né? Depois, tipo, é lógico, eu voltei pior do que, né? Mas, é... Isso é importante também. É, além dos procedimentos, é interessante fazer os alongamentos. Você sempre cobra muitos alongamentos. Sim. Tem tema de casa para fazer. Se não fizer tema de casa, não ajuda no processo, né? Vamos dizer assim, não tem como obter o resultado só quando vai na sessão. O resultado, ele tá no dia a dia. Então, assim, é, é fundamental fazer o tema de casa. É fundamental o alongamento diário para realmente manter o resultado específico. Então, vamos colocar assim... O pilates ou qualquer outra modalidade vai ser paliativo. Vai ser paliativo. Não vai resolver, não. Tá? Sendo bem aberto, honesto e sincero, que não vai resolver. O que, que vai resolver? Vai resolver tomar consciência do que, que gerou aquilo ali. Para mim, no caso da condromalácia, eu fui na literatura e entendi, aprendi o que, que estava acontecendo comigo. E através dessa tomada de consciência é que eu me curei da condromalácia. Não tem mais nada. Tá 100%. Então, eu digo assim, às vezes é mais importante seguir um tratamento, um protocolo de três meses e, ao mesmo tempo, buscar e entender o que, que está acontecendo, curar aquilo ali, para então, ali para frente, sim. Ah, quer acordar e não fazer alongamento? Ok, não faz. Mas em alguma parte do dia aquilo vai tornar uma rotina, e vai se tornar um hábito, vai haver a necessidade de alongar-se, vai haver a necessidade de sentir a respiração, de sentir o postural. Então, isso vai se tornar um hábito muito saudável na vida. Tá? Então, só pegando esse gancho final, você vai explicar que tudo bem. Ah, eu tô fazendo pilates lá, não sei aonde, não tô, não tô sentindo resultado. Ou quando eu saio de férias, parece que voltam todas as dores. Por, exatamente por isso que eu falei, porque é, é paliativo. Gente. Não, eu não, não vou negar. Tipo, é por isso que eu saí só da área do pilates clássico e tal, e fui para a área do pilates terapêutico, para proporcionar justamente algo que tenha valor para a pessoa, que tenha realmente resultado. Né? Que a pessoa não fique dependente para o resto da vida de mim. Né? Não vou ficar, vamos dizer assim, 50, mais 30, 40, 50 anos atendendo aqui, tipo, 4, 5 anos por dia. Que não, né? assim para mim, né? Não, não, né? Tipo... Né? Tá fazendo um tratamento intensivo, mas vai ser por um período, não vai sim, ser o resto da vida. Então as pessoas precisam entender isso também, que é um tratamento com um período limitado, né? não é um tratamento a longo prazo, não. É um tratamento que vale a pena se dedicar aquele período e fazer realmente. A outra coisa que eu achei interessante também é, tipo, 
Uh, nossa, ela tem as várias as aulas delas, a gente tem que ficar esperando ela na poltrona, na cadeira e tal. Daí esse dia ela, tipo, ela, esse dia ela chegou e disse assim pra mim, tipo, o que tá fazendo? Cara, eu tava, eu tava literalmente no celular, assim, ó, deitado, jogado, assim, tipo, nossa, parecia um, pa, um pano de chão, um enxergão jogado ali, tipo, jogado. Cara, o que tá fazendo assim? E daí, na hora que ela falou, assim, eu, cara, eu fiquei esperando pra ter um passado e eu fui relaxando. Daí, quando tu falou, porra, eu fui tentar puxar a postura. Na hora, a gente travou, né? Mas o que eu, tô, o que eu quero dizer para vocês com isso? É, não adianta você ir no profissional né, qualificado né, para ajudar você e você faz aquilo ali e depois sai dali e faz as coisas todas erradas, tá? Fetada na minha cara de novo, né? E você simplesmente... Nossa, é, você simplesmente... Eu já ia falar palavrão, mas tudo bem. Você simplesmente tá, 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 tá e anda pro negócio, né? Não tá nem aí. E você faz a. Você simplesmente esquece, esquece o postural correto, se joga todo torto e tal. Isso não vai adiantar nada, gente. Porque daí você tá se auto-sabotando realmente. Você vai lá, você tem um investimento pro profissional cuidar da sua saúde, ele botar as coisas no lugar, desmanchar o que tem de porcaria. Daí você vai lá e volta a ter os hábitos, né? Então não adianta só fazer o tratamento, né? Fazer ali os procedimentos. Você também tem que cuidar para mudar os seus hábitos, senão de nada adianta. É bom, porque com o tempo que eu tenho ali, às vezes eu, às vezes eu dando tanto, tanto ensinamento, orientação, às vezes a gente acaba relaxando e não se percebe. Isso é importante, assim, tipo, nossa, a gente vai relaxando, 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 e quando vê, é literalmente se auto-sabotando, né? Mas, enfim, mais uma pergunta aí, o seu Lucas. O princípio já foi... Tirei todas as dúvidas, né? Claro, depois surge mais, né? É normal. Num, num segundo momento, num segundo tema, é interessante, né? Até para orientação do pessoal que, que sobe em palco, que precisa ter o conhecimento das posturas corretas, né? É interessante falar isso mais para frente, assim, quanto o Pilates pode contribuir também. É, fica, né? deixa para próximo. É, é. para alinhamento, gente. Para alinhamento. Nossa, alinhamento. O postural, a posição postural ali, o alinhamento... É muito importante, assim, eu noto que muita gente precisa. Mas foi com certeza a gente vai acabar dando prosseguimento nisso aí. É, a Helena ali tá me ajudando em algumas questões, a gente tá fazendo algumas trocas de informação ali. E isso tá ajudando bastante, assim, a... sinceramente eu estou conhecendo muito mais do trabalho dela ali, desse trabalho do Pilates, todas as metodologias dos diferentes tipos de Pilates e cada vez eu identifico mais formas de agregar em outros esportes, não só no, no, uh, no esporte de competitivo de bodybuilding fitness, mas no jiu-jitsu, no surf, no balé, no ciclismo, seja lá o que for o caso, sempre ajuda, até mesmo para quem não faz a, a nenhum esporte, entende? Mas ainda assim quer fazer alguma atividade física que seja, né? até o próprio caminhar, tipo, ah, não gosto de fazer atividade, não gosto de fazer exercício, gosto de fazer simplesmente caminhada. Gente, tudo bem, mas se você começar a caminhar ali é, sem cuidar do postural, sem cuidar da respiração, entendeu? Pensa uma coisa, você está ajudando uma coisa e estragando outra. Né? Então tem que fazer tudo correto. Então tem que ter ali o, o postural, o alinhamento, a ativação. Quando passam, gente, aprendo. Ah, eu não quero ir na academia fazer pilates. Beleza, tem essa opção de vocês fazerem o pilates online né? e assistir os vídeos da Helena. O descritivo do canal dela, como é que é o nome do canal, Helena? É possível encontrar ali na, na busca do, do YouTube por Helena Muller, com, L, com dois L's, né? Muller. Helena Muller Pilates. Aí já aparece eu ali, aparece um desenhozinho de uma barrinha ali, sou eu. Ali no canal tem várias playlists que dá, são possíveis de acompanhar e também estão acontecendo já as aulas interativas, que dá para tirar as dúvidas diretamente ali comigo. Ali na descrição tem o um e-mail que você pode entrar em contato também para agendar esses horários que vão estar sendo ofertadas essas aulas aí em dezembro, tá? A partir do dia 1 Aí é importante se inscrever antes desse prazo aí do dia 1 Então, pessoal, anota aí, escreve, se inscreve já lá, ó, entra no YouTube, Helena Mula Pilates, isso? Isso. Yes. Já entra lá, já se inscreve no canal para ficar ali recebendo ali as informações adiantadas ali do que vai haver, quando vai haver. Se inscrevam no canal e sigam porque realmente tem muito conteúdo interessante lá. E digo a vocês e volto a afirmar, eu que nunca, mais de 30 anos, muito mais, quase 40 anos dentro da musculação, da atividade física com esporte resistido, né, que seria a musculação, mesmo desde moleque, 
É, eu nunca havia pensado no Pilates, não conhecia, sabia que existia, mas não sabia o quanto era benéfico. Começando a fazer, eu realmente, tipo, por que, que eu não, faz, não fiz há mais tempo, sabe? Talvez não fosse o meu esporte preferido, não fosse a, 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 minha, a minha atividade física, o meu exercício preferido, né? Mas, sim, ele agrega, né? Eu, eu, eu sinceramente, sempre vou fazer musculação, outros esportes, mas o que eu vejo, é, eu pratico vários esportes, ao mesmo tempo, eu pratico vários esportes, tá? Eu gosto de vários esportes. O Pilates, ele, agora, ele acabou fazendo parte dessa, dessa gama toda, porque ele, ele agrega muito, né? E ele beneficia a minha saúde, o meu condicionamento, para que eu possa melhor praticar os outros esportes, entende? Então ele acabou se tornando uma grande base para todo o resto, né? Não só nos esportes, como no dia a dia, a qualidade de vida, o bem viver ali, eu me tornando mais saudável, até no próprio sentar, caminhar, tudo fica melhor. Então, pessoal, se informem, pesquisem sobre é, essa atividade, o Pilates, né? Qualquer coisa, entre em contato com ela, que é uma pessoa certa para vocês se informarem e realmente vocês não vão se arrepender. É, Helena, algo mais? Acho que né, esclarecemos aí as dúvidas do pessoal, né? Pelo menos a princípio, né? né? A princípio, né? Para um segundo momento, de repente, a gente fala mais a fundo aí sobre as questões posturais, a importância do Pilates nisso e como o Pilates pode contribuir também nos benefícios. É. Até dá vontade de mostrar pra vocês, gente. Eu vou fazendo algumas coisinhas do Pilates que ela faz, assim, tipo... Só não vou mostrar poder, primeiro. Né? Não, 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 não. 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 Daí eu mostro para vocês os vídeos. Mas, por enquanto, eu ainda estou naquele processo de adaptação. Tô, nossa, estou é, corrigindo as limitações. Então, realmente, é uma fiasqueira que eu faço ali, gente. Mas é porque eu peço até para me puxar mais, porque eu quero resolucionar rápido. Eu quero, eu quero realmente melhorar. Então, tipo, nada que seja o, buscar o resultado rápido que seja prejudicial à saúde ou coloque algo em risco, né? Mas eu tento aguentar um pouco mais até onde ela pode puxar ali dentro do limite da, da, da segurança e da saúde. Né? Isso é sempre a, a prioridade máxima, né? porque senão teria muito intuito a não ser a saúde. Mas é, mais para frente eu até vou trazer, vou conversar com ela para a gente trazer alguma coisa assim, é, bem interessante, né? trazer para os vídeos, para as, as pessoas verem mesmo, porque eu acho que pouca gente conhece. Mas assim, ó, vamos lá, o canal da Helena Muller Pilates, YouTube, Helena Muller, tem tremência do não precisa não precisa botar não precisa, né? só botar Muller com dois L's né com dois, com dois L's. L's Muller com um dois L's então Muller com U e dois L's Pilates Helena Muller Pilates no YouTube e vocês vão conhecer mais sobre essa profissional né sobre uh, o, o Pilates que ela que ela que ela que ela dá aula faz sessão sei lá como é que se diz tem tantas coisas que ela faz ali de Pilates e mais as outras terapias né da Helena Muller tem um o que é esse livrinho azul aí Helena? Uma longa história. Tá, então é o seguinte, gente, vamos deixar pra próxima, porque senão fica, ainda não tem. É. Mas entre em contato com ela e descubram mais. Pessoal, então é isso. Essa foi a Helena Miller, professora formada, bacharel em Educação Física, professora de Pilates. Pilates, tá, vamos lá. Pilates multidisciplinar, porque são várias disciplinas do Pilates. Né? Ela também desenvolve o Pilates terapêutico né? e terapêutica quantiônica e integrativa. Busquem mais sobre essa profissional, vocês não vão se arrepender, eu super indico, né? posso lhes garantir que dá grandes resultados e bem rápidos, ok? Por enquanto é só, não esqueçam que quarta ou quinta-feira que vem tem o Dicas do Nutri com o nutricionista Maicon Herzer, lá de Curitiba, que estará aqui falando sobre o que vai ser mesmo, Lucas, tu lembra? Era... Era não, vai ser, vai ser, não. será? Será. <risos> é... Foi sobre creatina. Não uhum. foi sobre creatina, né? Queria eu que não vai ser sobre ele, não sei. Não sei. Não sei. Mas eu acho que são tipos de suplementos e quais são os suplementos que realmente são. Ah, são. Ele tinha me falado uma. Ele tinha me dado uma prévia ali. Ele vai falar sobre. Que muito se, 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 se divulga sobre vários tipos de suplementos, mas ele vai, realmente vai falar o que, que realmente de fato é importante, né? o que, que é 
mito ou não apenas, né? Então ele vai desmistificar algumas questões e vai falar assim, pô, esses aqui são os principais, esses são os básicos, né? E daí ele vai nos tirar essas dúvidas, então, ok? Será quarta ou quinta-feira, vai depender dele, que a gente tá tentando ajustar um horário com ele, ele, é um, ele tem um profissional bem ocupado mesmo, então ele tem que parar a clínica dele lá, né, o consultório dele, para nos dar atenção aqui durante, durante pelo menos 45 minutos a uma hora no máximo, né? Então o tempo que ele nos disponibiliza a cada 15 dias aqui. Mas então é isso, pessoal, até a próxima. Helena, muito grato. Lucão, valeu mais uma vez. Vejo vocês na quarta quinta-feira, no Dicas do Nutri, e no próximo sábado, mais uma vez, aqui com o podcast Bodybuilding e Fitness, ok? Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever e dar o like, ok? Abraço. E sigam a Helena Muller Pilates.